This conference will now be recorded. Hello, Andy. Good morning and uh, welcome back. Let's start. So, in this session, we will discuss the topics. ఏంటంటే మనం నేను ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసామండి యాక్చువల్ లూప్స్కి వెళ్ళాలి లూప్స్కి వెళ్ళే ముందు నేను ఒక చిన్నది మర్చిపోయాను వాటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం పారామీటర్స్ గురించి మనం మాట్లాడాలా అంటే ఏంటంటే పారామీటర్స్ మనం ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ ఇచ్చే విధం ఎలా ఉంటుందంటే ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ అని చెప్పి పారమ్స్ అంటాను వాటిలో మీకు ఇంత ముందు చూపించినట్టు కొన్ని ఉన్నాయండి ఎట్లుంటుందంటే మీకు ఇవి ఉన్నాయి అనమాట డాలర్ పౌండ్ సింబల్ డాలర్ స్టార్ ఓకే సో డాలర్ క్వశ్చన్ మార్క్ మాట్లాడాం మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది మనం డాలర్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఆల్రెడీ మాట్లాడాం అనమాట లాస్ట్ అవుట్పుట్ ఏంటి అని తెలుసుకోవడానికి మనకి డాలర్ క్వశ్చన్ మార్క్ కావాలి సో తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చి డాలర్ హ్యాష్ మార్క్ ఆ తర్వాత డాలర్ ఎట్ ది రేట్ బేసిక్ గా ఫస్ట్ ఏంటంటే వీటి గురించి మాట్లాడాలండి ఓకే సో వీటి నుంచి మాట్లాడినాక తర్వాత నేను ఏం చేస్తానంటే మీకు మనం వేరియబుల్స్ గురించి మాట్లాడదాం సో వేరియబుల్స్ కాని సారీ దీని పేరు ఏంటి మీకు అరేస్ గురించి మాట్లాడదాం అరేస్ గురించి మాట్లాడతాం సో అరేస్ గురించి మాట్లాడినాక ఆ తర్వాత మనం ఏం చేద్దామంటే ఇంకోటి ఉందండి ఎక్స్పోర్ట్స్ గురించి మాట్లాడదాం ఎక్స్పోర్ట్స్ గురించి మాట్లాడి సో ఎక్స్పోర్ట్స్ యూజ్ చేసుకుని మనం ఎలా ఎలా ఎక్స్పోర్ట్స్ యూజ్ చేసుకుంటామో దానికి అది కూడా చెక్ చేద్దాం ఆ తర్వాత మనం ఏంటంటే ఫార్ అండ్ వైల్డ్ లూప్స్కి వెళ్దాం టైం పర్మిట్ చేస్తే ఫార్ అండ్ వైల్డ్ లూప్స్కి వెళ్దాం ఓకే సో ఫస్ట్ వచ్చి మనం ఇవి చూడాలండి యాక్చువల్ గా సో ఈ నాలుగు ఏంటి యాక్చువల్ గా అని చెప్పి సో దానికి ఏంటంటే ఒక శాంపుల్ షెల్ స్క్రిప్ట్ ఒకటి క్రియేట్ చేద్దాం ఓకే సో ఇక్కడికి వద్దాం సో ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఏం చేస్తానంటే లెట్ మీ లాగిన్ టు దూన్ టు సర్వర్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడికి వచ్చి ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తాను నేను స్క్రిప్ట్ డాట్ ఎస్హెచ్ అంటాను డాట్ ఎస్హెచ్ అని చెప్పి సో ఫస్ట్ ఓపెన్ చేద్దాం ఓపెన్ చేసి నేను ఏం చేస్తాను ఇక్కడికి వచ్చి బిన్ బ్యాష్ అని ఇస్తాను బిన్ బ్యాష్ అని ఇచ్చి ఓకే నా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ నేను నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక ఇన్పుట్ అడుగుతానండి ఒక ఇన్పుట్ ప్రాంప్ట్ చేస్తాను ఏమని రీడ్ హైఫన్ పి అని ఇస్తాను రీడ్ హైఫన్ పి అని ఇచ్చి ప్రాంప్ట్ చేసి ప్లీజ్ ఎంటర్ ద నెంబర్స్ అంటాను యాక్చువల్ గా ఓకే ప్లీజ్ ఎంటర్ ద నెంబర్స్ అని చెప్పి దాన్ని తీసుకెళ్ళి నమ్స్ అనే ఉదానికి అసైన్ చేస్తాను అంటే వేరియబుల్ వచ్చి నమ్స్ అనమాట ఓకే సో ఎక్కో ఎక్కో అని చెప్పి ఎక్కో అని చెప్పి నమ్స్ అన్నాం అనుకోండి మీకు ఏం రావాలి యాక్చువల్ గా సో మీకు మీరు ఎన్ని ఇచ్చారో అది రావాలన్నమాట అది ఎక్స్పెక్టేషన్ ఓకే సో నేను ఏం చేస్తాను ఇక్కడ 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 నేను ఏం చేస్తానంటే కంట్రోల్ బి అని చెప్పి ఇది టీమర్క్స్ ఓపెన్ చేస్తాను మీకు ఓకే రైట్ సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే క్యాట్ మీరు స్క్రిప్ట్కి వస్తే ఇలా ఇచ్చాం కదా సో నేను ఏం చేస్తాను ఇల్ బైక్ వెళ్ళి ఇక్కడికి వచ్చి బ్యాష్ స్క్రిప్ట్ అని ఓపెన్ చేశాను అనుకోండి ఓకే మీరు నెంబర్స్ అడుగుతుంది నేను ఏం చేస్తాను అక్కడ యాక్చువల్గా ఓకే సో టెన్ ట్వంటీ థర్టీ అని ఇచ్చాను యాక్చువల్గా మీకు నెంబర్స్ ప్రింట్ అయినాయి ఓకే కానీ ఎన్ని ఎన్ని ఇన్పుట్స్ ఇచ్చామని ఎలా తెలుసు మీకు కొన్నిసార్లు ఏమంటే దీని మీద నేను ఒక కండిషన్ రాయచ్చు ఒకవేళ మోర్ దాన్ మోర్ దాన్ మూడు ఇన్పుట్ ఇచ్చారు అనుకోండి అంటే మూడు పారామీటర్స్ కంటే ఎక్కువ ఇస్తే మీకు ఇన్వాలిడ్ ఇన్పుట్ అని రావాలి ఒకవేళ లెస్ దాన్ అంటే లెస్ దాన్ మూడు ఇస్తే మీరు ఏంటంటే వ్యాలిడ్ ఇన్పుట్ రావాలన్నమాట అది ఎలా చేయాలి యాక్చువల్ గా సో నేను ఏం చేస్తాను మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్ళి నేను ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడికి వచ్చి స్క్రిప్ట్ తీసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో నేను ఏమంటానంటే ఇక్కడికి వచ్చి ఎంటర్ ద ఎంటర్ ద వర్చువల్ మెషిన్ నేమ్స్ అంటాను ఓకే ఓకే బ్రాకెట్ లేస్తారు ఎంటర్ ఎంటర్ మ్యాక్స్ త్రీ ఓన్లీ అంటాను ఇది నా నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే 
max 3 only and done. Okay, so it could question in engine son. It is save chase. Nin engine son. It could go to Mali bash script and range is an unacquainted. It could question the name and tunnel VM1 and tunnel VM2 and tunnel VM3 VM4 each and okay. So I'm using the VM1234 print out nine matter. Now go. ఇలా రాకూడదు నాకేందంటే అతను ఓన్లీ మాక్సిమం మూడే ఇవ్వాలి మూడు కంటే ఎక్కువ ఇస్తే నాకు ఏం జరగాలి అతనికి చూపించాలి ఎర్రర్ ఓకే సో యూ యూ హ్యావ్ యూ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ సో దిస్ మెనీ పారామీటర్స్ ప్లీజ్ ఎంటర్ బిలో బిలో ఫోర్ అని చెప్పాలన్నమాట అంటే మాక్సిమం మూడే అనమాట దానికి ఎలా చేయాలి అంటే మీరు ఇచ్చిన ఎన్ని పారామీటర్స్ ఇచ్చారో ఆ ఇన్పుట్స్ తెలియాలిగా మరి దానికోసం ఏం వాడతాం దానికోసం ఏం వాడతాం అంటే మనం ఇది వాడతామండి డాలర్ షార్ప్ సింబల్ ఆర్ డాలర్ పౌండ్ సింబల్ అనమాట సో నేను ఏం చేస్తాను కిందకు వచ్చి మీకు ఓకే సో బ్యాక్ వచ్చి ఇక్కడ నేను ఓకే ఇక్కడికి వచ్చి నెంబర్ ఆఫ్ పారమ్స్ ఎంటర్డ్ ఈజ్ అని చెప్పి డాలర్ పౌండ్ ఇస్తా ఇంకేమి ఇవ్వనండి సింపుల్ ఓకే సో సేవ్ చేసి నేను ఏమంటాను ఇక్కడ యాక్చువల్ గా పక్క విండోకి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇది రన్ చేస్తాను ఇక్కడికి వచ్చి బ్యాష్ స్క్రిప్ట్ అని చెప్పి విఎం వన్ సారీ ఇట్లా ఇవ్వాల్సిన కూడా పని లేదండి నేను డైరెక్ట్ గా ఏం చేయొచ్చు అంటే బ్యాష్ స్క్రిప్ట్ అని చెప్పి ఇట్లా ఇచ్చేయచ్చు విఎం వన్ ఓకే సార్ ఫస్ట్ ఇట్లా ఇద్దాం లేదండి ఇలా ఇచ్చి సో విఎం వన్ విఎం టూ విఎం త్రీ విఎం ఫోర్ అని ఇచ్చాం అనుకోండి ఓకే సో ఇక్కడ ఇక్కడ మీకు ఏం చూపిస్తుంది అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ తప్ప అని చూపి జీరో అని చూపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇలా ఇవ్వకూడదు అనమాట యాక్చువల్గా మీరు పారామీటర్స్ ఎలా ఎంటర్ చేయాలా ఇక్కడ రీడ్ అనేది ఇవ్వాల్సిన పని లేదు ఓకే ఇక్కడ రీడ్ అనేది ఇవ్వాల్సి పని లేకుండా ఇలా చేయొచ్చు అనమాట ఓకే సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఎందుకు రీజన్ చూడండి జీరోని వస్తుంది చూడండి యాక్చువల్గా మీరు ఎలా ఎంటర్ చేయాలంటే సో సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇక్కడ వచ్చి స్క్రిప్ట్ అని ఇచ్చి విఎం వన్ విఎం టూ విఎం త్రీ విఎం ఫోర్ అన్నాను అనుకోండి ఇప్పుడు ఎంటర్ చేశాను అనుకోండి ఓకే సో నేను ఎంటర్ కొట్టాను కొంచెండి నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ ఎంటర్డ్ ఈస్ ఫోర్ అని వచ్చింది చూసారా ఎందుకంటే మీరు స్క్రిప్ట్ తో ఇలా ఇచ్చే ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ కి ఏమవుతుందంటే ఎన్ని పారామీటర్స్ ఇస్తారో అది వచ్చి మీకు ఈ డాలర్ హ్యాష్ మార్క్ వస్తుంది అనమాట సో నేను ఏం చేస్తాను ఇక్కడ చిన్న మోడిఫై చేస్తాను చూడండి స్క్రిప్ట్ కి ఓకే నేను ఏం చేస్తానంటే ఇది ఇది ఇవ్వను యాక్చువల్ గా ఇది తీసేస్తాను ఓకే ఇది కూడా తీసేస్తాను సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను ఇది ఒక్కటి సేవ్ చేసి ఓకే మళ్ళీ పక్కకు వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి స్క్రిప్ట్ విఎం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అన్నాను అనుకోండి ఇదేమంటుంది నెంబర్ ఆఫ్ పారామి పారమ్స్ ఎంటర్ ఈస్ ఫోర్ ఓకే నేను ఏమంటాను విఎం ఫైవ్ అన్నాను అనుకోండి ఈ సార్ ఫైవ్ వచ్చి చూడండి ఓకే సో ఇలా ఇచ్చాను అనుకోండి ఏమంటుంది సిక్స్ అంటే మీరు ఇక్కడ ఇచ్చిన ఇది తీసుకొని ఆటోమేటిక్ గా అది ఏం చేస్తుంది ఒకటి ఒక్కొక్క పారామీటర్ గా తీసుకుంటుంది ఓకే సో మనం ఒక పని చేద్దాం ఇలా ఇద్దాం సో ఇప్పుడు చూస్తుంది నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్ ఎంటర్ ఈజ్ వన్ ఎందుకంటే అటు ఇటు ఒక సింగిల్ కోట్ పెట్టాను కాబట్టి అదే అనుకుంటుంది అంటే మొత్తం ఒకటే అనుకుంటుంది అనమాట సో కాబట్టి అంటే ఏంటి ఈ ఈ డాలర్ పౌండ్ అనేది మీరు ఒక స్క్రిప్ట్ రన్ చేసినప్పుడు దానికి ఇచ్చిన ఇన్పుట్ కౌంట్ మీకు చెప్తుంది అనమాట స్టిల్ మనం ఏం చేయాలా ఒకవేళ మోర్ దాన్ మూడు వస్తే మనకి రాకూడదు అమ్మ ఇది పని ఇన్వాలిడ్ అని రావాలి సో దానికోసం నేను ఏం చేస్తాను యాక్చువల్ గా మీకు ఇక్కడికి వచ్చి నేను దీని మీద ఒక ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ రాస్తానండి ఓకే ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఏం చేస్తాను ఒకవేళ ఇఫ్ అని ఇచ్చి ఓకే డాలర్ పౌండ్ సింబల్ ఓకే హైఫన్ గ్రేటర్ దాన్ త్రీ అయితే ఓకే గ్రేటర్ దాన్ త్రీ అయితే అప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తావంటే దెన్ అని చెప్పి అంటే ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది మీకు అంటే మీకు ఇచ్చిన ఇన్పుట్స్ గ్రేటర్ దాన్ త్రీ అయితే ఈ స్టేట్మెంట్ ట్రూ అవుతుంది అనమాట అటువంటి పక్షాన దెన్ నువ్వు ఏం చేయాలంటే ఎక్కో Please enter max of 3, but you have entered, entered dollar, it is the one matter, okay? Tharavath else and it's a, what a value statement false, I pay in the account, a statement false, I put a, okay, I could change the no, echo and JP, name in just an attack. okay so you have entered entered it list than anamata ela ichi gurtu pettukondi every if statement to if i to close avval actually ga okay ela iddam so nenu em chestanu ikkada kochi malli so script anichi okay 
సో నేను ఏం చేస్తాను విఎం వన్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి ఓకే నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ ఎంటర్డ్ ఈజ్ వన్ అండ్ యూ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ యూ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ వన్ అనమాట అంటే ఈ ఫస్ట్ ఈ ఫస్ట్ ఇదే నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ యూ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ ఇది అనమాట ఇది వస్తుంది అనమాట యాక్చువల్గా తర్వాత ఏమవుతుంది స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ చూడండి మీరు విఎం వన్ ఇచ్చారు కదా సో ఫస్ట్ ఏమవుతుంది నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ ఎంటర్డ్ ఈజ్ ఒకటే ఇచ్చారు మీరు సో అంటే ఏంటి ఇప్పుడు సో ఒక పారామీటర్ ఈజ్ నాట్ గ్రేటర్ దాన్ త్రీ కదా ఒకటే కదా ఇచ్చింది కాబట్టి ఏమవుద్ది మీకు ఈ స్టేట్మెంట్ ఫాల్స్ అవుతుంది ఈ స్టేట్మెంట్ ఫాల్స్ అయినప్పుడు ఎల్స్ కింద ఏముందో అదే వస్తుందండి ఓకే మళ్ళీ ట్రై చేద్దాం ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఏమంటాను విఎం టూ అంటాను మీకు అదే వస్తుంది యూ హ్యావ్ ఎంటర్ టూ ఓకే తర్వాత విఎం త్రీ అంటాను మీకు అదే వస్తుంది అయితే లాస్ట్ విఎం ఫోర్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇప్పుడు చూస్తే ప్లీజ్ ఎంటర్ మ్యాక్స్ ఆఫ్ త్రీ బట్ యూ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ ఫోర్ ఓకే అంటే ఏం జరిగింది మీరు ఎప్పుడైతే నాలుగు క్యారా నాలుగు పారామీటర్స్ ఇచ్చారో ఇది ఈ డాలర్ పౌండ్ వచ్చి నాలుగు అయింది ఈ ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిందండి అంటే ఏంటంటే ఎస్ ఇది గ్రేటర్ దాన్ త్రీ ఈ ఎందుకంటే నాలుగు నాలుగు అనేది మూడు కంటే పెద్దది కాబట్టి ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి నేను ఇలా చేశాను ఇది ప్రింట్ అయిపోయింది సో కాబట్టి డాలర్ పౌండ్ అనేది మీరు మీరు ఇచ్చే ఇన్పుట్ బేస్ ని కూడా బేస్ అయ్యి మనం కింద రన్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకే సో అంటే ఏంది నాకు ఇన్నే ఇన్పుట్స్ ఇవ్వాలి అని ముఖ్యం అనమాట అయితే ఇక్కడ ఇంకోటి కూడా ఉందనమాట మీరు తీసుకునేటప్పుడు ఎలా తీసుకుంటుంది ఇప్పుడు విఎం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇచ్చాను నేను ఏం చేస్తానంటే చూడండి ఇక్కడికి వచ్చి మీకు ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఏం చేస్తానంటే ఎక్కో ఓకే డాలర్ వన్ అంటాను సో ఎక్కో డాలర్ టూ అంటాను ఎక్కో డాలర్ త్రీ అంటాను ఓకే రైట్ ఇది చేస్తే వస్తుంది నేను ఏం చేస్తాను ఒక విఎం త్రీ ఇస్తాను యాక్చువల్ గా మీరు చూస్తే చూసారా విఎం వన్ విఎం టూ విఎం త్రీ ప్రింట్ అయ్యి చూడండి అంటే మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీకు విఎం వన్ విఎం టూ విఎం త్రీ అనేది ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క మీకు అసైన్ అవుతుంది అనమాట సార్ జీరో ఇవ్వలేదంటే జీరో అనేది ఓన్ స్క్రిప్ట్ కి జీరో అసైన్ అవుతుందండి అంటే అర్థం ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనేం చేస్తాను ఇక్కడికి వచ్చి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాలర్ జీరో అని ఇచ్చాను అనుకోండి ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ రన్ చేశాను అనుకోండి మీకేమంటుంది చూసారా స్క్రిప్ట్ ప్రింట్ అవుతుంది చూడండి ఆ ఓన్ స్క్రిప్ట్ మీకు డాలర్ జీరో అంటే ఎప్పుడు కూడా ఆ స్క్రిప్ట్ అనమాట ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటున్నారా యాక్చువల్ గా ఓకే సో మీరు ఫస్ట్ ఇన్పుట్ వచ్చి ఇక్కడ మీరు ఏం చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్సన్ పేరు ఇవ్వచ్చు అనమాట ఓకే సో తర్వాత వచ్చి లొకేషన్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇట్లా ఇచ్చారు అనుకోండి అంటే మీకు ఆటోమేటిక్ గా రావాలి అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి నేను ఏం చేస్తాను ఇక్కడికి వచ్చి నేను సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఎక్కువ అని చెప్పి యువర్ నేమ్ ఈజ్ డాలర్ వన్ అండ్ యుఆర్ లొకేటెడ్ ఎట్ డాలర్ టూ అండ్ అండ్ యువర్ DOB is dollar 3 antaram okay idandi so ippudu mana em avuthu check cheyadam actually ga so nenu em chestanu ikkada ikkada okay ikkada kochi nenu em chestanu ante ippudu chudandi okay ikkada kochi pavan hyd okay itli ichan anukondi ఏం వస్తుంది యువర్ నేమ్ ఈస్ పవన్ అండ్ యువర్ లొకేటెడ్ అండ్ హెచ్వైడి అండ్ యువర్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఈస్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఓకే సో కాబట్టి మీరు అంటే ఈ ఈ చూడండి డాలర్ 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 ఇది వచ్చి మీకు పౌండ్ వచ్చి మీకు ఎన్ని పారామీటర్స్ తో అది కౌంట్ చేస్తుంది అయితే ఆ ఇచ్చిన పారామీటర్స్ ఏంది మీరు మూడు పారామీటర్స్ ఇచ్చారు ఏమని పవన్ ఇచ్చారు హెచ్వైడి ఇచ్చారు ఇలా ఇచ్చారు ఇది ఆటోమేటిక్ గా స్క్రిప్ట్ ఏం చేస్తుంది అంటే మీరు ఇచ్చిన దాన్ని ఇది ఏం చేస్తుంది కిందకు వచ్చి ఇదేం చేస్తుందంటే ఇది ఈ స్క్రిప్ట్ అనేది డైరెక్ట్ గా డాలర్ జీరో అవుతుందండి ఓకే సో నెక్స్ట్ మీరు ఇచ్చిన పారామీటర్స్ డాలర్ వన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట డాలర్ వన్ హైదరాబాద్ వచ్చి డాలర్ టూ సో నైన్టీన్ వచ్చి డాలర్ త్రీ ఇలా వస్తుంది అనమాట ఓకే సో కాబట్టి రేపు స్క్రిప్ట్ ఎంటర్ చేసేటప్పుడు 
స్క్రిప్ట్ ఎంటర్ మీరు ఎంటర్ చేసేటప్పుడు మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి ఓకే సో మీరు డాలర్ వన్ అంటే మీరు ఇచ్చే ఫస్ట్ పారామీటర్ సెకండ్ పారామీటర్ థర్డ్ పారామీటర్ అని పెట్టుకోవాలన్నమాట గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సరే సో నెక్స్ట్ వచ్చి మనం ఏం చేద్దామంటే ఇది మనం చూసామండి యాక్చువల్ గా సో మీకు ఏంటి యాక్చువల్ గా డాలర్ క్వశ్చన్ మార్క్ అంటే ముందు అవుట్పుట్ ఏంటి అని చెప్పి ఓకే సో ముందు ఎర్ర అవుట్పుట్ ఎర్ర కోడ్ ఏంటి అని చెప్పి అంటే అర్థం ఏంటి మీరు ఇక్కడికి వచ్చారనుకోండి ఓకే ఆల్రెడీ చెప్పాను బట్ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను మీరు ఒక కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు ఏమని ఎల్ఎస్ హైఫన్ ఏఎల్ అన్నారు ఎల్ఎస్ హైఫన్ ఏఎల్ అంటే అది మీకు ఏం చేస్తుంది లిస్ట్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఇస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ చూసి ఎక్కో అని ఇచ్చి డాలర్ క్వశ్చన్ మార్క్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి మీకు ఏం చెప్పింది జీరో అని వచ్చింది అంటే అర్థం ఏంటంటే మీకు దీని ముందుకు రన్ చేసిన కమాండ్ సక్సెస్ఫుల్ లా కాదు అది సున్నా వస్తే సక్సెస్ఫుల్ అనమాట అది కాకుండా వేరేది ఏమైనా వస్తే మీకు ప్రాబ్లం యాక్చువల్ గా ఓకే సో నేనేమంటాను మనం ఓపెన్ చేద్దాము ఎల్ఎస్ హైఫన్ జీరో 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 అంటారు ఓకే ఇదేమంటుంది మీకు ఎర్ర ఇచ్చింది ఓకే ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను వచ్చి అకౌంట్ రన్ చేస్తే మీరు చూస్తే టూ అని వచ్చి చూడండి ఓకేనా సో అలాగే నేనేం చేస్తాను ఇక్కడికి వచ్చి మీరు ఇంకేదైనా కమాండ్ రన్ చేయాలన్నమాట ఓకే నేను వచ్చి నేను టచ్ ఫైల్ వన్ అన్నాను అనుకోండి మళ్ళీ ఎక్కువ అన్నాను అనుకోండి మీరు చూస్తే సక్సెస్ఫుల్ వచ్చింది ఈసారి టచ్ అని చెప్పి వస్తే కమాండ్ నాట్ ఫోన్ అని రావాలి బేసిక్ ఓకే కమాండ్ నాట్ ఫోన్ ఇక్కడికి వచ్చాను అనుకోండి ఎక్కువ అన్నాను అనుకోండి ఈసారి వచ్చింది వన్ ట్వంటీ సెవెన్ వచ్చింది చూడండి సో కాబట్టి డాలర్ క్వశ్చన్ మార్క్ అనేది మీకు ఏమొస్తుంది డిపెండింగ్ అపాన్ మీకు ముందు ముందు మీరు రన్ చేసింది ఏదైనా అది కమాండ్ అయ్యొచ్చు ప్రోగ్రామ్ అయ్యి ఏదైనా అది సక్సెస్ఫుల్ కాదా అని మనం చేయొచ్చు అనమాట యాక్చువల్ గా ఓకే ఒకవేళ అది ఫెయిల్ అయితే ఓకే ఇది ఫెయిల్ అయితే మీకు ఏంటంటే మీకు రాకూడదు అని చెప్పుంటారు యాక్చువల్ ఇక్కడ అంటే మీకు డిపెండ్స్ అప్ ఒకవేళ జీరో కాకుండా ఇంకేమైనా వస్తే మీకు అది ఎగ్జిక్యూట్ కాకూడదు అని చెప్పొచ్చు అనమాట ఓకేనా దానికి క్వశ్చన్ దాన్ని ఎక్కడ వాడచ్చు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాన్ని ఏమంటారు మీకు ఓకే ముందు యూజర్ క్రియేట్ అయింది అనుకోండి అప్పుడే మీకు సక్సెస్ఫుల్ కావాలనుకోండి నేను ఏమంటానంటే ఇక్కడికి వస్తాను ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఏమంటానంటే ఇక్కడికి వచ్చి ఓకే సో యూజర్ యాడ్ హైఫన్ ఎం అని చెప్పి నేను ఏమంటానంటే యాక్చువల్ గా డాలర్ ఫోర్ అంటాను ఇమాజిన్ డాలర్ ఫోర్ అంటాను కిందకు వచ్చి నేను ఏం చేస్తానంటే ఇఫ్ అని ఇచ్చి ఓకే ఈక్వల్ టు జీరో అంటే ఒకవేళ యూజర్ సక్సెస్ఫుల్ గా క్రియేట్ అయితే దెన్ ఎక్కో యూజర్ డాలర్ డాలర్ ఫోర్ సక్సెస్ఫుల్లీ క్రియేటెడ్ ఇలా ఇస్తాను ఎల్స్ ఒకవేళ అది కాకపోతే ఎక్కో ఓకే డాలర్ ఫోర్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అని ఇస్తాను అదే డాలర్ వన్ అయింది ఏమైంది ప్రాబ్లం ఏమైంది ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం నాకు పవన్ ఇచ్చాం కదా సో సో డాలర్ వన్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అని ఇస్తాను ఫోర్ అవసరం ఏముంది పైన కూడా మార్చాలి మీరు ఓకే ఓకే కిందకు వచ్చి ఎఫ్ఐ అనమాట ఓకే సో కాబట్టి అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మీకు పైన చెక్ చేస్తుంది ఇది మీకు సక్సెస్ఫుల్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది అనుకోండి అప్పుడు జీరో కదా అప్పుడు ఏమవుతుంది యూజర్ సక్సెస్ఫుల్లీ క్రియేటెడ్ ఒకవేళ ఇది ఆల్రెడీ మీకు ఎర్ర వచ్చింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడండి నేను ఏమంటాను ఇక్కడికి వచ్చి యూజర్ యాడ్ హైఫన్ ఎం అని చెప్పి ఓకే వచ్చి నేను ఏమంటాను జంబో అంటాను ఓకే మీకు క్రియేట్ అవుతుంది మళ్ళీ ఓకే ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఎక్కో డాలర్ క్వశ్చన్ మార్క్ అంటే సున్నా వచ్చింది మళ్ళీ జంబో అని రన్ చేస్తాను ఓకే సో మళ్ళీ డాలర్ క్వశ్చన్ మార్క్ అని అనుకో ఈసారి ఏం వచ్చింది నైన్ వచ్చింది చూడండి విచ్ ఈస్ నాట్ జీరో అనమాట అది నేను చెప్పేది ఓకే సో సరే సో మనం ఏం చేస్తాను ఇక్కడికి వచ్చి నేను కంట్రోల్ ఓ అని చెప్పి సేవ్ చేస్తాను ఓకే సో మనం ఏం చేద్దాం యాక్చువల్ గా ఇందాక మనం రన్ చేసిన పవన్ అని ఒకటి ఉంది చూసారా ఇక్కడ ఇట్లా ఇచ్చాను అనుకోండి ఓకే ఎంటర్ కూడా ఏం వస్తుంది పవన్ సక్సెస్ఫుల్లీ క్రియేటెడ్ అని వచ్చింది అవునా సరే మళ్ళీ మన మళ్ళీ రన్ చేద్దాం మనం ఈసారి ఏం వచ్చింది పవన్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అని వస్తుంది చూడండి ఎందుకు ఆ ముందు ఏమైంది మీకు ఈక్వల్ టు జీరో రావట్లేదు మీకు ఎన్నిసార్లు రన్ చేసినా కూడా 
సో పవన్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ పవన్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ వస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే మీకు జీరో రావాలి ఇక్కడ జీరో అవ్వాలి ఓకే యూజర్ ఐడి క్రియేట్ అయిపోయినా జీరో రావాలి ఇది జీరో వస్తేనే ఇది సక్సెస్ఫుల్ అయితేనే ఇది సక్సెస్ఫుల్ లేదంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అని వస్తుంది అనమాట ఈ విధంగా ముందు వచ్చిన ఇన్పుట్ మీద బేస్ అయిపోయి మీరు అది సక్సెస్ఫుల్ అయితే పలాంది రన్ చేయాలని చెప్పి ఈ స్టేట్మెంట్స్ రన్ చేయొచ్చండి ఓకే ఇది మీకు డాలర్ పౌండ్ సింబల్ డాలర్ క్వశ్చన్ మార్క్ సింబల్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మీకు వచ్చి డాలర్ స్టార్ అండ్ డాలర్ అట్ ది రేట్ అనమాట నవ్ ఇప్పుడు 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 ఏమవుతుందంటే యాక్చువల్ గా రెండు ఒకటేనండి రెండు ఒకటే అనమాట మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే రైట్ నవ్ ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఇంకొక స్క్రిప్ట్ రాస్తాను ఆగండి మీకు ఏం చేస్తానంటే కంట్రోల్ దీనికి వచ్చి బయటకు వస్తాను ఇక్కడికి వచ్చి nano vm dot sh ni create chestanu vm dot sh ni create chesi okay so nenu oka vm ni shut down cheyal anukuntunnanu actually ga ante nenu ichina list of vm ni shut down cheyal anukuntunnanu actually ga so bin bash ani isthanu bin bash ani ichi okay naaku em cheyala uh, of course nenu em shut down cheyitle but meeku script vachi shutting down విఎం వన్ అన్నాను అనుకోండి షటింగ్ డౌన్ విఎం వన్ అన్నాను సి ఇక్కడ వచ్చిన దాంట్లో మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే యాక్చువల్ ఇక్కడ ఇంత ఒక పని చేస్తే ఇంతకు ముందు స్క్రిప్ట్ లో ఒక ప్రాబ్లం ఉందండి ఆ ప్రాబ్లం ఏందో చెప్తాను చూడండి ఆ క్యాట్ స్క్రిప్ట్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు మీకు ఈ స్క్రిప్ట్ లో స్పెసిఫిక్ గా చెప్పారు మూడు ఉండాల ప్లీజ్ ఎంటర్ త్రీ అని చెప్పి యాక్చువల్ గా అంటే అది కూడా ప్రాపర్ గా ఇవ్వాలన్నమాట అంటే ఏంటి పవన్ హైదరాబాద్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎన్టీఆర్ హెచ్ఓడి నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ ఇట్లా 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 స్పెసిఫిక్ గా ఇన్ని క్యారెక్టర్స్ ఇవ్వని అని చెప్తుంది అనమాట ఓకే అది ఎక్స్పెక్టేషన్ ఒకవేళ బియాండ్ దట్ ఇస్తే మీకు ప్రాబ్లం వస్తుంది నవ్వు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఎలా చెప్పాలంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే నేను ఎంటర్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ ఏదైనా ఒకటి ఇవ్వండి పది ఇవ్వండి బట్ commands must run on each each parameter ante ardham enti nenu script isthanu ikkadiki vachi script vachi for example shutdown ani cheppi vm1 vm2 vm3 ani ichanu ankonde ikkada different andi pavan hyderabad 1970 isthe endante a simple oka line print chestundi ikkada different anamata idu em cheyalante nenu shutdown vm1 vm2 vm3 ichanu ankonde ఓకే సో నేను ఏం చేయొచ్చు స్క్రిప్ట్ ఎలా రాయచ్చు మీకు కావాలనుకుంటే ఇక్కడికి వచ్చి ఆ షట్ డౌన్ షట్ డౌన్ డాలర్ వన్ అనొచ్చు ఓకే తర్వాత షట్ డౌన్ డాలర్ టూ అనొచ్చు ఆ తర్వాత షట్ డౌన్ డాలర్ త్రీ అనొచ్చు అప్పుడు ఏమవుతుంది మీరు ఇచ్చిన మూడు విఎంస్ వచ్చి షట్ డౌన్ అవుతాయి ఓకే ఇది ఇది ఇష్యూ లేదు ప్రాబ్లం అది కాదు మీకు అంటే మీరు ఏంటంటే ఈ స్క్రిప్ట్ ని మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే మూడు మాత్రమే ఇవ్వాలి అని చెప్పి మ్యాండేటరీ చేస్తున్నారు నాకు అలా వద్దు నాకు ఒకసారి రెండు మిషన్ షట్ డౌన్ చేయొచ్చు ఒకసారి ఇరవై మిషన్ షట్ డౌన్ చేయొచ్చు ఇంకోసారి పది చేయొచ్చు అప్పుడు నేను ఈ స్క్రిప్ట్ ఎడిట్ చేయడం ఇష్టం ఉండదు అనమాట నాకు ఏం కావాలంటే ఇట్ డజన్ మ్యాటర్ నేను ఒక విఎం ఇచ్చానా మూడు విఎం ఇచ్చానా ముప్పై విఎం ఇచ్చానా అది ఆటోమేటిక్ గా తీసుకొని ఒక్కొక్క దాని మీద రన్ చేయాలన్నమాట ఆటోమేటిక్ గా అది దానికోసం మీరు స్క్రిప్ట్ రన్ చేయాలి యాక్చువల్ స్క్రిప్ట్ క్రియేట్ చేయాలి సో దానికోసం మీరు ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడికి వచ్చి డాలర్ అట్ ది రేట్ గానీ డాలర్ స్టార్ గానీ వాడుకోవచ్చు ఫస్ట్ నేను మీకు చూపిస్తాను తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను డిఫరెన్స్ మామూలు రెండు సేమ్ అండి ఓకే సో ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఏం చేస్తానంటే ఆ నానో షట్ డౌన్ డాట్ ఎస్హెచ్ అని ఓపెన్ చేస్తానండి షట్ డౌన్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చి బిన్ బ్యాష్ అంటాను బిన్ బ్యాష్ అంటాను అనమాట సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే మనకి నేను రన్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ నేను ఇక్కడ నేను స్క్రిప్ట్ రన్ చేసేటప్పుడు ఇమాజిన్ నేను వచ్చి మీకు విఎం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇచ్చాను అనుకోండి ఈ మూడు కూడా వెళ్ళి ఒకదానికి అసైన్ అవ్వాలి ఇంతకు ముందు ఏం జరుగుతుంది డిఫరెంట్ అండి ఇంతకు ముందు ఏం జరుగుతుంది ఐఎమ్ పవన్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ దట్ ఈస్ ఫైన్ కానీ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏమవుద్దంటే నేను ఈ రోజు విఎం టూ ఇస్తాను త్రీ విఎంస్ ఇస్తాను రేపు విఎం ఫోర్ ఇస్తాను తర్వాత విఎం ఫైవ్ ఇస్తాను డజన్ మ్యాటర్ మీరు ఎన్ని విఎంస్ ఇస్తారో నాకు అనవసరం మీరు ఎన్ని విఎంస్ చేస్తారో నాకు అనవసరం బట్ ఇది మీరు ఇచ్చినవన్నీ కూడా ఒక్కొక్క దాని మీద కమాండ్ రన్ అవ్వాలి ఓకే సో అప్పుడు నాకు ఏం చేయాలంటే మనం వాడాల్సింది ఏంటంటే నేను సింపుల్ గా చూడండి ఓకే ఆ విఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పి డాలర్ అట్ ది రేట్ అంటానండి వెరీ సింపుల్ 
vm is equal to dollar at the rate and done actually okay so i could question you know echo dollar vm matter very simple guy yeah? it'll antan actually yeah. so then in just a no right side coachy you could go to bash and jp shut down and enter go to an account amy rather make an input table okay then which name in just a no vm one and done okay the game was in the vm1 zubis okay fine vm2 and tano make engine is in the vm2 zubis in the so i could go to vm3 and tano vm3 watch in the vm4 and tano vm4 and the injury in the actual guy me rich in the input so nice to sarah vm1 2 3 4 and a automatic a dollar at the rate on the lady lagos h and the vm money was the panel to control be it when a coachy and engine is a car was just a in the dc see me got the gun of course of vm nature ela good it was ఇలా ఇచ్చి మళ్ళీ మీరు రన్ చేశారు అనుకోండి మీకు అదే వస్తుంది యాక్చువల్ గా ఎక్కువ డాలర్ అట్ ది రేట్ అంటే మీరు అదే వస్తుంది సో నేనేమంటాను మీకు డాలర్ స్టార్ ఇచ్చాను అనుకోండి ఓకే ఇది రన్ చేశాను అనుకోండి మీకు సేమ్ వస్తుందండి ఎక్కడికి వచ్చాను విఎం ఫైవ్ ఇప్పుడు అంటే ఏంటంటే మీరు ఇచ్చిన ఏవైతే స్క్రిప్ట్ కి ఇన్పుట్ ఇస్తున్నారో అవన్నీ కూడా డాలర్ అట్ ది రేట్ కి అసైన్ అయిపోతాయి అనమాట అసైన్ అయిపోయి ఏం చేస్తాయి మీకు మీకు అవన్నీ కూడా వన్ బై వన్ మీకు రన్ చేయ అంటే నేను ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ లిస్ట్ దీన్ని ఏం చేయొచ్చు ఈ లిస్ట్ లో నుంచి ఒక్కొక్కటి తీసుకొని దాని మీద కమాండ్ రన్ చేయొచ్చు నేను ఎలా అంటారా ఓకే చూద్దాం చూడండి నేను ఏం చేస్తాను ఓకే ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే నేను కావాలనుకుంటే ఇలా చేయొచ్చు అండి ఇప్పుడు ఎక్కో అంటే ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను ఎక్కో అని చెప్పి షట్ డౌన్ షట్ డౌన్ డాలర్ వన్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి మొత్తం ఐదు విజయమ్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఇలా వచ్చి నేను ఏం చేస్తాను వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అని ఇచ్చి సో దీని ఏమంటారు ఐ థింక్ కంట్రోల్ రీప్లేస్ వచ్చి నేను షట్ డౌన్ షట్ డౌన్ కాకుండా షట్ డౌన్ షటింగ్ డౌన్ అంటాను ఓకే ఓకే ఇప్పుడు రన్ చేశాను అనుకోండి మళ్ళీ నా కడితే రన్ చేశాను అనుకోండి మీకు ఏం వస్తుంది షటింగ్ డౌన్ విఎం వన్ షటింగ్ డౌన్ విఎం టూ షటింగ్ డౌన్ విఎం త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఓకే బానే ఉంది ప్రాబ్లం అది కాదు నేను విఎం సిక్స్ ఇచ్చాను అనుకోండి ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది విఎం సిక్స్ ఇస్తే పైన వచ్చి మీకు ఫైవ్ ఏ ఉన్నాయి అనమాట సిక్స్ ఇచ్చాను అనుకోండి విఎం వాడు సిఎం వస్తుంది ఓకే విఎం సిక్స్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి మీకు విఎం ఫైవ్ వరకే షటింగ్ షట్ డౌన్ అవుతుంది కదా విఎం సిక్స్ కి అట్లా ఇది తప్పు అనమాట దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ మీకు ఎప్పుడు నేను ఐదు విఎంస్ ఏ ఇస్తాను అని మీరు ఫిక్స్ అయ్యారు అనుకోండి ఓకే నేను ఎప్పుడు ఒక దగ్గరికి పోయి బ్యాకరికి పోయి సమోసనే తింటాను అనుకున్నారు అనుకోండి ఫైన్ ఇబ్బంది లేదు అనమాట ఓకే అట్లా కాదు నాకు ఒకసారి విఎం వన్ రావచ్చు ఒకసారి విఎం టూ అట్లా కాకుండా రేపు నేను విఎం వన్ ఏ చేయాలి విఎం వన్ ఒక్కటే షట్ డౌన్ చేయాలి అండర్ కొట్టే మీ దాన్ని ఇట్లా వస్తుంది అనమాట ఇది తప్పు దిస్ ఈజ్ నాట్ ఇది మీకు సింటాక్స్ పరంగా కరెక్ట్ అండి సో దీన్ని ఏమంటారంటే దీన్ని బేసిక్ గా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో కోడ్ స్మెల్ అంటారండి ఓకే సో కోడ్ స్మెల్ అంటారు కోడ్ స్మెల్ అంటే అర్థం ఏంటంటే యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోవిడ్ లో మేము మీరు మీ వైఫ్ ని ఇంప్రెస్ చేయాలని చెప్పి మీరు ఇంట్లో వంట వండారు అనుకోండి ఓకే సో వన్ టు వండినప్పుడు ఏమవుతుంది యాక్చువల్ గా సో వన్ టు వండినప్పుడు మీకు తెలుసు అనమాట బానే చేశారు కానీ ఒక విచిత్రమైన వాసన వస్తుంది ఓకే విచిత్రమైన వాసన వస్తే అంటే మీకు తెలుసు అనమాట ఏదో తప్పు జరిగింది ఏదో తప్పు జరిగింది అందుకే మాకు విచిత్రమైన వాసన వస్తుంది అని చెప్పి ఇక్కడ కూడా సేమ్ అనమాట యాక్చువల్ గా కోడ్ స్మెల్ అంటే ఏంటంటే ఇది కరెక్ట్ కాదు మీకు తెలుసు మీకు అర్థం అవుతుంది ఇది కరెక్ట్ కాదు ఇంకో విధంగా చెయ్యాలి సో అది ఇంకా ఎఫెక్టివ్ గా చెయ్యాలి అని చేయొచ్చు అనమాట సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి ఓకే దీన్ని ఇంకో విధంగా చేయాలి దీని ఇంకో విధంగా అంటే ఏం చేయాలంటే ఇలాగ సింపుల్ గా షటింగ్ డౌన్ ఇవ్వకుండా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేస్తే ఇలా ఇవ్వకూడదు ఇన్ కరెక్ట్ ఎందుకంటే రేపు పొద్దున మోర్ దాన్ ఫైవ్ ఇస్తే ఇబ్బంది వస్తుంది లెస్ దాన్ ఫైవ్ వచ్చిన ఇబ్బంది ఇలా వస్తుంది ఇబ్బంది తలకాయ వస్తుంది కాబట్టి అది ఆటోమేటిక్ గా ఏం చేయాలంటే ఒక్కొక్కటి తీసుకొని ఒక్కొక్కటి తీసుకొని దాని మీద షట్ డౌన్ రన్ చేయాలన్నమాట సో దాని కోసం మనం ఏం వాడతామంటే ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి ఫార్ లూప్ అంట అనమాట ఫార్ లూప్ 
ఈ మళ్ళీ మాట్లాడతాం అండి బట్ నేను ఏంటంటే మీకు తెలియడానికి ఫార్ లూప్ అండ్ షెల్ స్క్రిప్ట్ అంటాను యాక్చువల్ గా ఓకే వైల్ ఉంది ఫార్ ఉందండి సో ఫస్ట్ ఫార్ చూద్దాం యాక్చువల్ గా మీకు ఫార్ లూప్ అంటే ఎలా చేయొచ్చు అంటే ఫర్ ఐ ఇన్ అని చెప్పి ఇలా తీసుకున్నాడు అనమాట ఓకే ఫర్ ఐ ఇన్ చెప్పి ఈ లిస్ట్ తీసుకొని ఫర్ ఏం చేస్తుందంటే మీకు బేసిక్ గా ఫర్ ఐ అంటే ఏంటంటే ఇది ఇక్కడ ఎన్ని ఇచ్చారో మీరు బేసిక్ గా ఇది ఎన్ని ఇచ్చారో ఒక్కొక్క దాని మీద ఈ లూప్ రన్ ఫస్ట్ టైం ఏం చేస్తుంది ఈ లూప్ రన్ అయ్యేటప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇది కాపీ చేసి ఎంటర్ కొట్టాను అనుకోండి ఏమవుద్దు ఫస్ట్ ప్రాక్టికల్ గా చూద్దాం ఆ తర్వాత నేను చేద్దాం ఇక్కడ ఇలా ఇచ్చాను అనుకోండి ఎంటర్ కొట్టాను అనుకోండి మీకు ఏమైంది లూపింగ్ నెంబర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అని వచ్చింది లూపింగ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అని వచ్చింది ఓకే బానే ఉంది సో నేను ఏం చేస్తాను ఇక్కడికి వచ్చి మీకు మీకు ఏం జరుగుతుంది అంటే కోడ్ అనేది మీకు ప్రతి ఒక్కటి ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క ఐటమ్ తీసుకుంటుంది ఫస్ట్ ఒక్కొక్క ఐటమ్ తీసుకొని ఈ కోడ్ అంతా రన్ చేస్తుంది ఫస్ట్ ఐటమ్ ఏంటి నెంబర్ వన్ తీసుకుంటుంది నెంబర్ వన్ తీసుకొని ఎకో లూపింగ్ అని చెప్పి ఇక్కడ వన్ స్టెప్ షూట్ అవుతుంది ఓకే మళ్ళీ సెకండ్ సెకండ్ అందుకు ఇట్లా వస్తుంది అనమాట సో మనం ఏం చేయాలంటే సేమ్ ఇదే చేయాలి కాకపోతే మన విషయంలో ఇది ఏం చేయాలంటే ఇలా మనం ఇచ్చిన విఎమ్స్ తీసుకొని ఒక్కొక్క దాని మీద రన్ చేయాలి ఓకే సో ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇది పనికిరాదు మనకి ఇది ఎందుకు పనికిరాదు అంటే మనకి మనకు విఎం రోజు ఫైవ్ ఇవ్వచ్చు ఓ రోజు సిక్స్ ఇవ్వచ్చు అది వర్కౌట్ కాదండి ఓకే కిందకు వద్దాం కిందకు వస్తే మీకు ఏమవుతుంది అంటే రేంజ్ ఇవ్వచ్చు అనమాట యాక్చువల్ గా సో ఇది వైల్డ్ లూప్స్ ఇంకో విధంగా గుర్చే అంటే దీని ఇంకో విధంగా రాస్తాను చూడండి దీని సేమ్ దీన్నే నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడికి వచ్చి ఇదంతా తీసేసి ఓకే నేను ఇక్కడికి వచ్చి ఇలా ఇచ్చాను అనుకోండి ఓకే సో ఐ థింక్ నేను ఇలా ఇవ్వాలి హోట్ ఇలా ఇచ్చాను అనుకోండి సేమ్ అదే చేంజ్ ఏం లేదు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఏ కానీ మీరు ఇక్కడ చూసారు అనుకోండి మీకు ఏమంటుంది ఇక్కడ లూపింగ్ వన్ టూ ఫైవ్ తీసుకొని రన్ అయించుకోండి సేమ్ లే డిఫరెన్స్ ఇన్ ట్యాక్స్ లో రాశాను సో ఇదే టెక్నిక్ మనం ఇదే టెక్నిక్ ఇక్కడ వాడాలన్నమాట సో దానికోసం నేను ఏం చేస్తానంటే మీకు ఓకే మీ మీ క్వశ్చన్స్ నేను చూస్తానండి అది అవసరం వచ్చినప్పుడు ఆన్సర్ చేస్తా హోల్డ్ ఆన్ ఓకే అందరు మీరు మీరు టైప్ చేసిన క్వశ్చన్స్ పైన చూస్తూ ఉంటాను అప్పుడు ఆన్సర్ చేయలేదంటే అర్థం చూడలేదని కాదు అప్పుడు అప్పుడు అవసరం లేదని మీకు చిన్నగా తర్వాత రాబోతుందని అర్థం సో ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ ఇది తీసేస్తానండి ఇది తీసేసి నేను ఏం చేస్తానంటే ఫార్ విఎం ఇన్ అని చెప్పి డాలర్ అట్ ది రేట్ ఇస్తానండి చూడండి ఫార్ విఎం ఇన్ డాలర్ అట్ ది రేట్ అని ఇచ్చి కిందకు వచ్చి డూ అని ఇస్తాం డూ అని ఇచ్చి తర్వాత నేను ఏం చేస్తాను ఎక్కో షటింగ్ డౌన్ డాలర్ విఎం అంటాను అని ఎక్కడికి వచ్చి డన్ అంటాను సో ఇప్పుడు ఇక్కడ రన్ చేద్దాం ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఏం చేస్తాను బ్యాస్ షట్ డౌన్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి మీకు ఏం వస్తుంది ఏమి రాదు యాక్చువల్ గా మాకు ఏమి ఇన్పుట్స్ ఇవ్వలేదు కానీ అదే నేను ఇక్కడికి వచ్చి విఎం వన్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి ఏమంటుంది షటింగ్ డౌన్ విఎం వన్ అంటుంది ఓకే ఫైన్ అదే విఎం టూ ఇచ్చాను అనుకోండి విఎం టూ అంటుంది సరే విఎం త్రీ ఇచ్చాను అనుకోండి విఎం త్రీ వి త్రీ వస్తుంది ఓకే విఎం త్రీ అలాగే విఎం ఫోర్ ఇచ్చాను అనుకోండి విఎం ఫోర్ వస్తుంది ఈసారి విఎం ఫైవ్ విఎం సిక్స్ విఎం సెవెన్ విఎం ఎయిట్ ఇచ్చాను అనుకోండి మీరు చూస్తే అన్ని వచ్చినాయి ఏం జరుగుతుంది బ్యాక్ అండ్ వెనక బ్యాక్ అండ్ మీరు అర్థం చేసుకోవాలి అసలు ఏం జరుగుతుంది మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇలా విఎం వన్ టు ఎయిట్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ ఎనిమిది పోయి దేనికి అసైన్ అవుతాయంటే డాలర్ అట్ ది రేట్ కి అసైన్ అవుతాయండి అంటే నా దగ్గర అది ఏం చెప్పొద్దు అంటే ఇదిగో నా దగ్గర ఎనిమిది ఎనిమిది ఐటమ్స్ ఉన్నాయి సో ఎప్పుడైతే మీరు ఫర్ విఎం ఇన్ డాలర్ అట్ ది రేట్ అన్నారంటే చెప్తున్నారు ఒక ఎనిమిది దగ్గర ఎనిమిది ఉన్నాయి కదా ఫస్ట్ వన్ బై వన్ తీసుకో ఫస్ట్ ఒకటి తీసుకో ఒకటి తీసుకొని దాని మీద అంతా రన్ చేయి అందుకే మీకు ఫస్ట్ టైం విఎం వన్ వచ్చింది ఒకటి అయిపోయిందా రెండోది తీసుకో విఎం టూ రెండోది అయిపోయిందా మూడోది తీసుకో ఇలా చేయొచ్చు అనమాట మీరు ఇలా చేయొచ్చు ఓకే సరే సరే మనం ఒక పని చేద్దాం దీన్ని ప్రాక్టికల్ గా చేయడానికి ఇలా నెంబర్ లో షటింగ్ డౌన్ చేసే పెద్ద విషయం కాదు మనం ఒక పని చేద్దాం నాకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉందండి ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే క్రియేట్ క్రియేట్ ఫైవ్ ఈబిఎస్ వాల్యూమ్స్ ఫైవ్ ఈబిఎస్ వాల్యూమ్స్ విత్ సైజెస్ 
size is 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5 GB Okay, now I have volumes create challenge Linux. Sorry, AWS to I the volumes create chale and Miku Miku one of the regular guy in the Miku volumes create jails on the VMs create chassis volumes create chails on the put manual get in create jail and put in manual create challenge in jail. No, so obviously, AWS login chassis. Okay, it could coach Neno Miku can the coach volumes coach Neno. Here, create a volume and click chase and on okay create a volume and click chase and we will do size and then do so for example you could do create a volume and then create a volume and put size and a type of volume is on town even name volume a location one time so this is a manual work actually I go to bed for me I'm a little devops in your pill scroll and contact her coach manual create chase your devops in your garden name by the way I did a good touch in the then a look a part of student key job watching and a part student to at the gnome at the layoff I paid actually but but at an experience which 10 years 10 years experience of Bangalore lot and I had a mood course session I had actually got so it was to make a devops and you get clear just gonna do 25 on the package so by the local make jobs on your level and make a doubt on the yes on I but cut again it's called on water so then in the day often chip in the name ninja ton matter at an at an end and a the name under most of the questions most of the questions we really they want to teach martyr to normal course law at an area and I want to be the question paper leak in it and so actually I'll go on the wall again question in the game on a martyr to come and we had to discuss this in a class law they had to get a kind of clear a pain the joining which number and a company pitch a plan this again now now they check on now for God got it but work out not a better jobs nice so don't don't worry about that one by next one try chain so anyway so my coach you could coach mono five volumes create challenge it up then automate channel so then automate channel and a man of angel actually the first of all command lens or the actual okay so you love which man oh the only ever go for you later than the you love to shutting down vm1 vm2 vm3 and a you want to pitch a script to trust one day ever go for you later in a while then actually real time no yellow for its call so name one done and a aws cli ebs volume create and I know I'll I'm not going to creating a EBS one you could create volume on a chin actually I'm making so first name and just a minute is syntax this content and it's in tax this one it can never say the example of the girl children actually I can the quote them okay America do sit on a corner quick example on the okay the example let me open the इलाव उन्हें, तो ये देंगे ऐसे उन्हें, ओके, मेरे को लाइन एक गुरुत्व बैठ कौन दे, मेरो स्लैश इच्छा रहने, बैकस्लैश इच्छा रहने, इन्हें मल्टीपल लाइन्स लो रास्कोट्स न मारते हैं, तो आदमी देखना कमेंट रहा है लाना रहने कौन दे, तो एक कट कुछ नहीं नो, इलाइस्टे हेलो, आई एम जी इतने चिकोट्स न मा� अलाइ चेंड सो मनीष्टा मेरे को राज को दान को डिच को चुस्सो ने ने जैसा ने कर को ची इलाइ चे इलाइ ची वॉल्यूम जीपी टू सो ने ने जैसा नो कोने साल लो ये स्लैशेस पंजे वन्डे फॉर एग्जांपल आजू डेवलप्स लो ची स्लैशेस पंजे ओके सो एक कर को ची माली अवेलेबिलिटी जोन वन ए ओके सरे ये कमेंड वाडे मेर मेरे ऐंज है जो यू देंगे क्रिएट चाहिए चीज़ नहीं जंगा पंजे ऐसे ना लेदा ही कमेंट फर्स्ट ये पुरे गुड़ा आ मेरे कमेंट वर्क आउट ना लेदा चेक चेस को वाला मेरे उबुंटू लाइनेक्स वाइन ना पुड़ो गुरुत्व बैठ को अंडे ये उबुंटू लाइनेक्स एंडे उबुंटू लाइनेक्स वाइन ना पुड़े ने कर को ची install hyphen y and jp then in just an aws cli and time that's feeling wrong on the end no sorry so the aws install yeah only spelling on the top post the manager the only right a you love me to direct a aws cli type chest a कोनी साल ले मौत नंटे ओल्ड वर्शन इंस्टॉल ये चांस होना नंटे 
బట్ చెక్ చేద్దాం కొన్నిసార్లు మామూలుగా అట్లీస్ట్ సిక్స్టీన్ జీరో ఫోర్ లో మన ఉబుంటు ఎయిటీన్ జీరో ఫోర్ వాడాం కాబట్టి మేబీ రైట్ నో ఏడబ్ల్యూఎస్ఎల్ లో రెండు వర్షన్స్ ఉన్నాయండి వర్షన్ వన్ అండ్ వర్షన్ టూ వర్షన్ టూ కొత్తగా వచ్చింది బట్ విల్ సి సో అయితే ఇప్పుడు ఓకే మీరు సిఎల్ ఇన్స్టాల్ చేసా ఏడబ్ల్యూఎస్ సిఎల్ ఇన్స్టాల్ చేశారు డైరెక్ట్ గా పోయి కమాండ్ రన్ చేశారు అనుకోండి పని చేయదు ఇది మీరు విఎం వన్ క్రియేట్ చేసేది మనం ఇది యా పని చేయదు ఎందుకంటే ఆథరైజేషన్ ఉండాలి యాక్చువల్ గా కాబట్టి మనం ఏం కావాలో ఒక యాక్సెస్ కి సీక్రెట్ కి కూడా కావాలండి బట్ దానికి వద్దాము ఫస్ట్ దీని ఏమంటారు ఇది అయిపోయిందా సో మీరు చూడండి ఇది ప్రాబ్లం మీరు చేసినప్పుడు వన్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ మీకు వన్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఇచ్చింది అనమాట ఇదే ప్రాబ్లమ్ సో ఇలా చేయకూడదు అండి నేను ఏం చేస్తానంటే యాప్ట్ రిమూవ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ సిఎల్ఐ ఐఫోన్ వై అని అని అనుకోండి నేను డిలీట్ చేశాను యాక్చువల్ గా నేను ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు కూడా వెండర్ డాక్యుమెంటేషన్కి వెళ్ళాలా సో నేను ఏం చేస్తాను గూగుల్కి వచ్చి ఇన్స్టాల్ ఏడబ్ల్యూఎస్ సిఎల్ఐ యూన్ టూ ఎయిటీన్ జీరో ఫోర్ అంటే మీకు వన్ పాయింట్ ఎయిటీన్ లో ఎంత ఉండాలండి యాక్చువల్ గా సో ఇది ఏమంటుంది యాక్చువల్ గా ఈ నో లాంగర్ సపోజ్ టూ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ పాయింట్ త్రీ ఓకే ఫైన్ నో ప్రాబ్లం సో కిందకు వద్దాం కిందకు వచ్చినప్పుడు మీకు ఇలా చేయొచ్చు అనమాట ఇది దేంట్లో యాక్చువల్ గా ఇన్స్టాల్ విత్ సూడో లేదంటే ఒకే దాంతో ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు సో యూజింగ్ కర్ల్ కమాండ్ అని చెప్పి ఇలా ఇలా చేయొచ్చు సో ఇంకా కిందకి వెళ్ళాం అనుకోండి ఓకే సో ఇది ఏడబ్ల్యూ సిఎల్ఐ వన్ అండి లెట్స్ టూ సిఎల్ఐ టూ చూద్దాం అండి సార్ అవి టూ లైక్ లేటెస్ట్ గా వాడుకుందాం ఎందుకు ఓల్డ్ ఎందుకు వాడడం యాక్చువల్ గా సరే ఇదంతా కాపీ చేస్తాను ఇదంతా కాపీ చేసి అన్జిప్ లేదని వస్తుంది ఓకే యాప్ ఇన్స్టాల్ హైఫన్ వై అన్జిప్ అంటాను ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి ఏడబ్ల్యూఎస్ హైఫన్ హైఫన్ వర్షన్ అన్నాను అనుకోండి మీకు వచ్చి టూ పాయింట్ జీరో ఉంది ఓకే గుడ్ యాక్చువల్ గా ఓకే సో ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా నేను ఇక్కడికి వచ్చి కమాండ్ రన్ చేశాను అనుకోండి అది సింపుల్ గా ఏమంటుందంటే ఎర్ర ఇస్తుంది యాక్చువల్ రన్ చేశాను అనుకుందాం ఓకే రన్ చేశాను అనుకోండి ఇది ఏమంటుంది సో అనేబుల్ టు లొకేట్ ద క్రెడెన్షియల్స్ అని వస్తుంది అనమాట సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడికి వచ్చి ఏడబ్ల్యూఎస్ అంటే మల్టిపుల్ విధాలుగా చేయొచ్చు అంటే రోల్ వాడచ్చు బట్ సింపుల్ గా ఏడబ్ల్యూఎస్ కాన్ఫిగర్ అంటాను కాన్ఫిగర్ అని చెప్పి నేను ఏం చేస్తాను నాకేం కావాలి ఇక్కడ ఐఏఎం కెళ్తాను యాక్చువల్ గా ఐఏఎం కెళ్ళి మనం ఏం చేద్దాము యూజర్స్ కొద్దాం యూజర్స్ కొచ్చి కింద కొద్దాం ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఒక సెక్యూరిటీ క్రెడెన్షియల్స్ క్రియేట్ చేస్తాను ఇక్కడ మీకు యాక్సెస్ కి సీక్రెట్ కి ఉంటుంది సో క్రియేట్ యాక్సెస్ కి ఫస్ట్ ఇది కాపీ చేసి ఇక్కడ ఇస్తాం తర్వాత సీక్రెట్ కి కాపీ చేసి ఇక్కడ ఇస్తాం ఇక్కడికి వచ్చి యుఎస్ హైఫన్ ఈస్ట్ హైఫన్ రీజియన్ అండి అవైలబిలిటీ జోన్ కాదు సో ఇట్లా ఇస్తాను అనమాట ఓకే గుడ్ ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దామండి నిజంగా వస్తుందా లేదా అని తెలియదు అనమాట సో నేను ఏం చేస్తాను ఇక్కడికి వచ్చి మనకి ఇప్పుడు పని చేయాల ఇప్పుడు ఎంటర్ కొట్టాను అనుకోండి మీకు ఏం వస్తుంది ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే అవైలబిలిటీ జోన్ డీటెయిల్స్ అంతా క్రియేట్ అయించుకోండి మనం వెరిఫై చేయొచ్చు బేసిక్ గా బయటకు వెళ్ళి నేను ఏం చేస్తాను ఇక్కడ వాల్యూమ్స్కి వెళ్ళి చూస్తే వన్ జీబీ క్రియేట్ అయించుకోండి అయితే దీనికి ట్యాక్స్ అనేది రాలేదు ట్యాక్స్ కూడా మీకు దాన్ని ఏమంటారు ట్యాక్స్ అసైన్ చేయొచ్చు బట్ దట్స్ ఫైన్ సో నేను ఏం చేస్తానంటే డిలీట్ వాల్యూమ్ అంటాను ఇప్పుడు దీన్ని స్క్రిప్ట్ గా క్రియేట్ చేయాలండి మీరు ఎన్ని వాల్యూమ్స్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్ గా అన్ని వాల్యూమ్స్ క్రియేట్ అవ్వాలి అది ఎక్స్పెక్టేషన్ దాని స్క్రిప్ట్ ఎలా రాస్తాము ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి నేను దీన్నే మాడిఫై చేస్తాను చూడండి దీన్ని ఎలా మాడిఫై చేస్తానంటే ఇక్కడికి వచ్చి ఎక్కువ అంటాను ఫర్ ఫర్ వాల్ ఫర్ వాల్ ఇన్ డాలర్ అట్ ది రేట్ అని ఇచ్చి సో ఇక్కడ వచ్చి మనం ఏం చేస్తాము క్రియేటింగ్ ద వాల్యూమ్ అని ఇస్తాను వాల్యూమ్ అని ఇచ్చి సో ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఏం చేస్తాను 
కాపీ చేసి ఇక్కడ ఇస్తాం అనమాట అయితే ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మనం ఇక్కడికి వచ్చి సైజ్ ఉంది కదా ఎన్ని సైజు కావాలో అని ఇవ్వచ్చుకోవచ్చు అనమాట యాక్చువల్ గా ఓకే సో ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఏం చేయొచ్చు అంటే డాలర్ వాల్ అంటాను అప్పుడు ఏమవుతుంది మీరు ఇచ్చిన సైజెస్ దీంట్లోకి వస్తాయి అనమాట ఓకే మీరు ఇచ్చిన సైజెస్ తీసుకొని ఆటోమేటిక్ ఇది క్రియేట్ అవ్వాలి యాక్చువల్ ఇది ఎక్స్పెక్టేషన్ ఓకే సో చూద్దాం సేవ్ చేశాను కదా రైట్ లోకి వద్దాం ఇప్పుడు చేంజ్ చేస్తాను ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఓకే షట్ డౌన్ అని ఇచ్చి బ్యాష్ షట్ డౌన్ అని ఇచ్చి ఓకే సో బ్యాష్ షట్ డౌన్ అని ఇచ్చి నేను ఏం చేస్తానంటే వన్ టూ త్రీ అని ఇస్తానండి అంటే మూడు ఇచ్చాను సో ఆబ్వియస్ గా ఏమవుతుంది మీకు అది అక్కడ వాల్యూమ్ తీసుకున్నప్పుడు వన్ జీబీ టూ జీబీ త్రీ జీబీ మూడు క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం వన్ టూ త్రీ ఓకే సో ఇది బ్యాక్ ఎండ్ వెరిఫై చేయొచ్చు మీరు యాక్చువల్ గా చూసారా వన్ జీబీ టూ జీబీ త్రీ జీబీ అయితే ట్యాక్స్ అసైన్ కాల పేర్లు కూడా కావాలి సో మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడికి వచ్చి ఒక నాకు ట్యాక్స్ కూడా కావాలి కదా పైకి వెళ్తాను పైకి వెళ్ళి మనం ఏం చేయొచ్చు ఇక్కడికి వచ్చి ఓకే ఇక్కడ ఈ ట్యాక్స్ అని కూడా ఇచ్చుకోవాల్సి వస్తుంది అనమాట పైకి వచ్చి నేను ఏం హైఫన్ హైఫన్ ట్యాక్స్ చూడండి హైఫన్ హైఫన్ ట్యాక్స్ స్పెసిఫికేషన్ లిస్ట్ అని ఇవ్వచ్చు అనమాట ఇచ్చి నేను ఏం చేయొచ్చు ట్యాక్స్ అని చెప్పి ఇలా ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట యాక్చువల్ గా సో లెట్ సి ట్యాక్స్ తో పాటు ఎగ్జాంపుల్ ఏమైనా ఉందో చూద్దాం యా ఇచ్చివండి సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే ట్యాక్స్ స్పెసిఫికేషన్స్ అని చెప్పి సో ఈ పర్పస్ ఒక ఇది కాపీ చేస్తాను సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఆ మూడు వాల్యూమ్స్ డిలీట్ చేస్తాను సో హోల్డ్ ఆన్ ఓకే రైట్ డన్ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం ఈ ట్యాక్స్ స్పెసిఫికేషన్స్ వాడి సో నేను ఏం చేస్తా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా కాపీ చేస్తాను ఇలా ఇద్దాం ఇలా ఇచ్చి ఇలా కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట సరే నాకు ఇక్కడ ఏం కావాలా ఓకే నేనేమంటాను ట్యాక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు బేసిక్ గా నేమ్ నేమ్ అంటాం సి కీ ఇక్కడ చూడండి కీ వాల్యూ అంటున్నారు కీ వాల్యూ అంటే అర్థం ఏంటండి కీ వాల్యూ అంటే ఏం లేదండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడికి వెళ్ళారు అనుకోండి ఓకే ఇక్కడ కీ అనేది ఏంటంటే ఇదనమాట ఈ పైన ఉంది సార్ నేము వాల్యూమ్ ఐడి సైజు ఇవన్నీ కీ అనమాట సో ఒక్కొక్క వాల్యూమ్ కూడా నేమ్ అని ఉంటుంది అది వాల్యూ వచ్చి ఇదనమాట ఇప్పుడు ఈ ఎయిట్ జీబీ వాల్యూమ్ కి నేమ్ అనే కీ కి వాల్యూ వచ్చి మినీ క్యూబ్ వేర్ యాజ్ ఈ రెండో వాల్యూమ్ కి నేమ్ అనే కీ కి కీ వచ్చి నేము వాల్యూ వచ్చి ఇదనమాట అదే ఇక్కడ మనం ఇస్తుంది యాక్చువల్ గా సో కీ వాల్యూ నేమ్ అని ఇస్తాను అయితే నేను ఏమి ఇస్తానంటే ఇక్కడికి వచ్చి చూడండి వాల్ అని ఇస్తాను వాల్ అని ఇచ్చి ఓకే సో ఆర్ వాల్యూమ్ ఓకే హైఫన్ ఇలా ఇవ్వచ్చు అనమాట డాలర్ డాలర్ మనం కమాండ్ ఏంది యాక్చువల్ గా వాల్ కదా సో నేను డాలర్ వాల్ అంటాను యాక్చువల్ ఇక్కడికి వచ్చి వాల్ ఇచ్చి జి అంటాను యాక్చువల్ గా అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే యాక్చువల్ గా మీకు మీరు క్రియేట్ అయ్యేప్పుడు వాల్యూమ్ హైఫన్ వాల్యూమ్ వన్ జీ వాల్యూమ్ టూ జీ అని రావచ్చు లేదా లేదంటే ఇక్కడికి వచ్చి ప్రాడ్ అంటాను ప్రాడ్ అన్నప్పుడు వాల్యూ ఏమొస్తుంది ప్రాడ్ అని చెప్పి దీని లోపల ఇది వాల్యూమ్ ఇది రావాలి సో చూద్దాం సో మనం చిన్న చేంజెస్ చేద్దాం యాక్చువల్ గా ఇక్కడికి వచ్చి ఇది ఉంది యాక్చువల్ గా సో ఇది నిజంగా మనకి పనిచేస్తుందా లేదా అని తెలియడానికి మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే మీకు ఇది కాపీ చేసి ఒకసారి టెస్ట్ చేద్దాం ఇప్పుడు కూడా ఓకే ఇలా ఇచ్చి ఎంటర్ కొట్టాను ఎక్కడో మీకు క్లోజ్ చేయాలి ఓకే ఇలా ఇచ్చి ఎంటర్ కొడితే సో ఇదేమంటుంది యాక్చువల్ గా వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పి ఇలా వస్తుంది ఓకే లెట్స్ టూ వన్ డే రిసీవ్ జీ ఇన్పుట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఓకే సో కాబట్టి స్క్రిప్ట్ ఫస్ట్ టైమ్ మీకు కరెక్ట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉండదండి చిన్నగా చూసుకోవాలి సో వీడు ఏం చేశాడు ట్యాగ్ స్పెసిఫికేషన్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఇది ఇచ్చాడు అనమాట ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఇచ్చాడు సో లేకపోతే ఓ పని చేద్దాం జస్ట్ 
వాల్యూమ్ వర్క్ ఇచ్చి చెక్ చేద్దాం ఫస్ట్ పని చేస్తుందా లేదా అని ప్రాడ్ వన్ ప్రాడ్ టూ ప్రాడ్ త్రీ అలాగా సో కాపీ చేసి సో ఇది చూసారు అనుకోండి మీకు మీకు ఏం చేస్తుందంటే ఇది ఇది తీసుకోవట్లేదండి యాక్చువల్ గా మీకు ఈ రిసోర్స్ టైప్ లోపలికి వచ్చేసరికి ఆ ఇదేమంటుంది యాక్చువల్ గా మనకి మనకి ఇది ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది మనకి బట్ ఇది ఏంటంటే మీకు ప్రాడ్ దగ్గర మీకు ఈ లాస్ట్ లో ఈ బ్రాకెట్ ఇచ్చాం దీని దీని అంతటి కల్పించాం అనమాట బ్రాకెట్ సో మీకు దీని లోపలికి తీసుకోవట్లేదు యాక్చువల్ గా సో ఈ బ్రాకెట్ వచ్చి దీనికి ఈ బ్రాకెట్ వచ్చి దీనికి లుకింగ్ టు దట్ సరే నేను మళ్ళీ చూస్తాను యాక్చువల్ గా ఇది మీకు దీని ఏమంటారు ఈ షెల్ స్క్రిప్ట్ లో ఇది మొత్తం ఏం చేస్తుంది అంటే ఒకేలాగా తీసుకుంటుంది ఇది మొత్తం ఒకలాగా తీసుకుంటుంది అనమాట ఏ టు జెట్ గా మీకు ఏ టు జెట్ గా ఒకేలాగా తీసుకు ట్యాక్స్ స్పెసిఫికేషన్స్ అని చెప్పి రిసోర్స్ టైప్ వచ్చి వాల్యూమ్ ఓకే యా అది మీకు డిక్షన ఇది డిక్షనరీ లాగా అనుకోండి ఆటోమేటిక్ గా రీప్లేస్ చేయట్లేదు యాక్చువల్ గా బట్ ఎనీవే చూద్దాం సో నేను ఓపెన్ చేస్తాను ఇక్కడ తీసేసి ఒక సింగిల్ కోర్ట్ వాల్యూమ్ తర్వాత ఒక సింగిల్ కోర్ట్ ఇవ్వండి సో మనం ఏం చేద్దాం మీకు మీకు ఎస్కేప్ ఇవ్వమంటున్నారు అంతే కదా సో మీరు ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉంది మీకు సింగిల్ కోర్ట్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి సో మీరు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడికి వచ్చి మీకు ఆ ఇక్కడ ఒక సింగిల్ కోర్టు ఇక్కడ ఒక సింగిల్ కోర్టు వినరు అయితే ఇక్కడ ఒక ఇబ్బంది రావచ్చు ఈ సింగిల్ కోర్ట్ ఇవ్వకూడదు అండి ఎందుకంటే ఇంటర్పొలేషన్ కావాలి ఇంటర్పొలేషన్ కావాలి డబుల్ కోర్ట్ ఇవ్వాలి యాక్చువల్గా సింగిల్ కోర్ట్ అయితే మీకు ఒక స్ట్రింగ్ గా తీసుకుంటుంది ఇలా ఇద్దాం ఇలా ఇచ్చి అయితే స్టిల్ ఇది నాకు డౌట్ గానే ఉంది ఎనీవే బట్ చూద్దాం పరిస్థితి ఏంటి అని చెప్పి ఇక్కడ ఇచ్చాను అనుకోండి ఓకే సో ఇదేం ఏమంటుంది యాక్చువల్ గా మీకు దీన్ని ఎస్కేప్ చేద్దాం యాక్చువల్ గా సో నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఓకే మీరు ఈ ప్రాబ్లం ఏంటంటే దీని లోపల ఉన్నప్పుడు ఇబ్బంది వస్తుంది మీకు సో ఎస్కేప్ ఇచ్చామనుకోండి సరే ఓకే మళ్ళీ చూద్దాం సో నేను చెక్ చేస్తాను యాక్చువల్ గా లేదా ఎవరైనా చెక్ చేయండి మీరు ఎవరిని తీసుకొని నేను ఎలా పని చేస్తుంది అని చెప్పి సో ప్రాడ్ ప్రాడ్ వాల్యూమ్ అని ఇద్దాం ఓకే ప్రాడ్ వాల్యూమ్ అని ఇద్దాం సో ప్రాడ్ వాల్యూమ్ వచ్చి ఇది 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 మీరు చెక్ చేయాలన్నమాట అంటే అన్నిటి కూడా ప్రాడ్ వాల్యూమ్ అని వస్తుంది సో కాకపోతే ఏంటంటే మీకు ఆ సైజ్ అనేది చెక్ చేసుకోవాలి సైజ్ ఏంటి యాక్చువల్ మనం ఏం ఇవ్వాలనుకున్నాం ఇక్కడ డాలర్ వాల్యూమ్ ఇవ్వాలనుకున్నాం కదా ఈ డాలర్ వాల్యూమ్ అని అక్కడ మీకు చేంజ్ కావట్లేదండి దాని లోపల చేంజ్ కావట్లేదు బట్ నేను గూగుల్ చేస్తే అయిపోతున్న విషయం కాదు బట్ ఎనీవే ఫస్ట్ మన మన రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ డిఫరెంట్ సో ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఏం చేస్తాను ఈ వెనక్కి వచ్చి ఇలా ఇస్తాను ఓకే సో లెట్ సి ఇది నిజంగా పనిచేస్తుందా లేదా అని తెలియడానికి సో మనం ఏం చేద్దాం బ్యాష్ షట్ డౌన్ అని ఇచ్చి సార్ ఏం చేస్తాను ఆ టూ కామా ఫోర్ కామా సిక్స్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి ఇచ్చి ఎంటర్ కూడదాం ఒబ్బా లాస్ట్ లో ఇవ్వలేదా నేను సో మీకు చూడండి ఎర్ర వచ్చింది యాక్చువల్ గా ఏమవుతుందంటే నేను లాస్ట్ లో బ్రాకెట్స్ మిస్ చేశాను ఓకే బ్రాకెట్స్ మిస్ చేశాను మీకు మీరు చూసినట్లయితే అంతా బాగానే ఉంది కానీ ఈ బ్రాకెట్ మిస్ అయిందండి ఇది ఇచ్చి ఉండాలి ఓకే దట్స్ ఫైన్ ఇట్స్ ఓకే అంటే అదే మీ బ్లండర్ ఏం కాదు మళ్ళీ ట్రై చేద్దాం ఓకే క్రియేట్ అయిందా సో నే నేమ్ ఇక్కడ చూడండి ఓకే ప్రాడ్ వాల్యూమ్ అని చెప్పి సో నేను ఇక్కడికి వచ్చేసి మీకు వాల్యూమ్ చెక్ చేస్తాను అనుకోండి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మీకు అన్నిటి కూడా ప్రాడ్ వాల్యూ ప్రాడ్ వాల్ ప్రాడ్ వాల్ వచ్చింది ఒకటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే నాకు ఆ పేరంతా ఒకటే ఉందనమాట సో ఆ నేనేం చేయొచ్చు ఓకే ఇంటర్పులేట్ AWS tags అని ఇచ్చారు అనుకోండి ఓకే ఆర్ 
AWS tax variable selection using variables in AWS tax. Okay, so now we do. Mere kardu se rani kani thani engine asanti thano tax is equal to the different case. It looks like using Terraform only. Terraform use yes na le use yes yes na alaka da actually ka. Okay, ne mali check yes thani. Ne kani I don't want to spend more time on this one. But in that day, gurtu pet kani shell script to dhan dhan value le thani. Me choose thani te simple ka. మీకు సింపుల్ గా ఫైండింగ్ ఏ ప్రైమ్ నెంబరు లేకపోతే ఎక్కువ దాని వల్ల ఉపయోగం లేదనమాట రియల్ టైమ్ లో ఇలా వాడుకోవచ్చు అనమాట మీరు ఏం చేయొచ్చు ఏదైనా ఆటోమేషన్ మీరు ఏం చేయాలా నేను మీకు వాల్యూమ్స్ లో చూపించాను కదా మీరు ఏం చేయాలా నాకు విఎం క్రియేట్ కావాలా విఎంస్ క్రియేట్ చేయడానికి ఎలా వాడుకోవచ్చు ఏడబ్ల్యూఎస్ అలా ట్రై చేయాలన్నమాట ఓకే సో అయితే ఇక్కడ మీరు మీరు చూడాల్సింది ఏంటంటే లెట్ మీ డిలీట్ దిస్ ఇక్కడికి వచ్చి మూడు డిలీట్ చేస్తానండి వాల్యూమ్స్ డిలీట్ చేసి నేను ఏం చేస్తానంటే కోడ్ లో చిన్న మాడిఫికేషన్ చేస్తాను సో ఇక్కడికి వచ్చి నేను సో నాను ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఏం చేయొచ్చు అంటే మీరు చూసినట్లయితే అట్ ది రేట్ ఉంది కదా అట్ ది రేట్ దగ్గర కావాలనుకుంటే స్టార్ ఇవ్వచ్చు యాక్చువల్ గా సేమ్ వాల్యూ యాక్చువల్ గా అదేందో మీకు డిఫరెన్సెస్ అర్థం చేసుకుందాం ఓకే సో నేను ఏం చేస్తాను మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి మీరు చూసినట్లయితే ఓకే నేనేం చేయొచ్చు ఆ దీని ఏమంటారు మళ్ళీ రన్ చేసాం అనుకోండి దీన్ని సేమ్ అదే అదే వాల్యూ వస్తుందండి మీకు అదే క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట బ్యాక్ వెళ్ళి చెక్ చేశారు అనుకోండి ఎటువంటి డిఫరెన్స్ ఉండదు మీకు మళ్ళీ రిఫ్రెష్ చేసాం అనుకోండి మీకు వస్తుంది అనమాట అదే డిఫరెన్స్ ఉండదు మీకేం పెద్ద డిఫరెన్స్ ఉండదు అనమాట సో కాబట్టి మీరు రెండిటికి డిఫరెన్స్ అర్థం చేసుకోవాలి సో ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఏం చేస్తానంటే మీకు డాలర్ ఇట్లా ఇచ్చి అట్ ది రేట్ అని ఇచ్చారు అనుకోండి మీకు ఈ రెండు ఒకే విధంగా పనిచేస్తాయి అయితే స్ట్రింగ్స్ ఇచ్చేటప్పుడు డిఫర్ అవుతాయి అనమాట యాక్చువల్ గా కిందకు వస్తే మీకు ఆ వీళ్ళు ఏమంటారు యాక్చువల్ గా సి వెన్ దే ఆర్ నాట్ కోటెడ్ అంటే కోటెడ్ అంటే అటు ఇటు కోట్స్ అప్లై చేయడం ఈ రెండు ఒకటే అనమాట మీరు చూసినట్లయితే సో అంటే ఏంటి యాక్చువల్ గా మీకు ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఏమంటానంటే ఓకే సో ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చేస్తాను ఇక్కడికి వచ్చి బేసిక్ గా ఇది ఇది రెండు ఒకటేనండి అయితే ఐ మీన్ సారీ డాలర్ సో మీరు కోట్స్ ఇచ్చారు అనుకోండి దాని అర్థం మారుద్ది అనమాట అన్ని కూడా ఒకే లైన్ గా తీసుకోవడం ఇలా తీసుకుంటుంది అనమాట అది వాళ్ళు చెప్తుంది సో వీళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఇక్కడ చూసారనుకోండి సో మీరు when they are not quoted they do same anamata you should either you can use either one of them because they 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 can break and as as soon as you have my uh, arguments uh, ichinaapudu automatically ade parameters ichinaapudu automatically one by one iskuntund anamata aithe idu em chestunnattu ikkada chudandi ikkada meer quotes ichinaapudu expands a single word okay usually c as a as a space but it's actually first character of ifs so basically endante meeku ila icharu anukondi మీకు ఇది ఇచ్చినప్పుడు వేరే విధంగా పనిచేస్తుంది అట్ ది రేట్ ఇచ్చినప్పుడు వేరే విధంగా పనిచేస్తుంది రెండింటికి ఓకే సో మీకు అట్ ది రేట్ ఇంకా ఒక సింపుల్ తోటి ఉండాలండి లెట్ మీ సి సింపుల్ గా స్టాక్ ఓవర్ఫ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు అనుకుంటాను ఓకే చూడండి ఇక్కడ మీకు సింపుల్ సింటాక్స్ చూడండి డాలర్ స్టార్ డాలర్ అట్ ది రేట్ తీసుకుంటే అన్ని ఎఫెక్టివ్ రిజల్ట్ ఏంటంటే ఇట్లానే ఉంటుంది అనమాట యాక్చువల్ గా అదే మీరు కోట్స్ ఇచ్చారు అనుకోండి ఓకే సో ఇది ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ వేర్ సి సి ఇన్ ద థర్డ్ రో ఈజ్ ద ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ఇది నేను చూడాలండి ఐఎఫ్ఎస్ ద ఇంటర్నల్ ఫీల్డ్ సెపరేటర్ ఓకే సో మనం ఏం చేస్తే ఇదే ఇది చూసారు అనుకోండి ఇది విడగొడుతుంది అనమాట సో అంటే బేసిక్ ఏమవుతుంది మీకు 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 ఈ ఈ ఐఎఫ్ఎస్ అని ఒకటి ఉంది ఎక్కడ వాడతామంటే మీకు ఆక్ లో వాడాలి యాక్చువల్ గా ఓకే చూద్దాం మీరు కోర్ట్స్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి మాల్ కోర్ట్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదండి కోర్ట్స్ ఇవ్వకపోతే రెండు ఒకేలాగా పని చేయాలా సో ఒక పని చేద్దాం ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఒక టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ రాసాను అనుకోండి ఓకే సో నేను ఏం చేస్తాను టచ్ టెస్టింగ్ డాట్ ఎస్హెచ్ అని ఇచ్చి నేను టెస్టింగ్ అన్నాం సో నేను ఏం చేస్తాను ఫర్ 
for x in dollar this coni do okay echo dollar x antano done antano okay echo and jp man main jadam then can look line it down okay so tarva the engine don't find the copy chadam For x in dollar, first day which I'm actually going to reduce that like that. For x in uh, dollar, okay. So I can go down. Uh, do echo dollar x and tano done and tano. Okay. So I can go to my main job down. So I can just tano. I can go to my same either copy just some either copy JC one will each other I think it's a range at the rate at the at the rate itchy so a mode to the Mali can the code of Mali they see is a range as an um so I like the almost only same gonna be here just in the big me go with the way of a system of proof control that I got only I like the okay so we just not later into course the channel matter so many than the copy JC can you get that much on copy JC by the way bass testing and JP one comma two comma three comma four comma five six and on the actual guy okay it can show and the same go print any Medusa and day and the same go print any walk a mood of the antlo matra in the children a mood of the antlo matra my dangers in the local line get this from the total ga okay 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 item got this and nigel okay item got this only remaining in the country and punches me in the middle first the change a dollar star on a quote civil after a dollar at rate quote civil can equal to court teacher you can only get each other and matter so let I love what it was so okay a large name in just a no okay so i could go to welcome to devops b13 antenna okay it could just take you on the and you would have individual over parameter that is going to be whereas uh miru uh they never want to do uh you could think and you know the ninja still second coach so echo Hmm. Sure, man, we could eat the chairman matter. And now this meant the equity even then check check a dollar each one dollar uh mano quotes low each one matter. Quotes would have my pen the monkey even then go chin and matter actually. So basically Make a dollar star or into a dollar star course to extend the bottom parameters and nickel vocal in this country whereas make it any good in the okay okay parameter this other difference and okay make a chi in order to gain a difference and take make a pie coachy pie coachy come on okay in order to get a difference actually okay next to me lay my dear actual guy could go to me go uh can we pass those input values to csv or excel pass it sandy uh but uh the name of excel can i go doubt actually got me to see us csv guy to save jay sandy yes excel not doubt of course csv and to me not on a comma separate values me that do this code so yes there is a possibility next touch my name is at the one day he are a solar and actually got arrest arrest this one arrest and a int actually make who is nothing but uh list and quantum is basically python like the model list and down matter so you can reach my own array and down array and and a intended but what condition shell scripting and a day down and through the download use later than the actual guy 
మీకేమి యూజ్ లేదనమాట షెల్ స్క్రిప్ట్ ని ఎప్పుడు ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే ఇలా దేనికన్నా ప్రాక్టికల్ గా అప్లై చేసి చూడాలా మీరు విఎం క్రియేట్ చేయడము లేకపోతే కొత్త ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేయడము దాంట్లో డేటా డౌన్లోడ్ చేయడము ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా ఇవన్నీ తీసుకొని మీరు మీరు చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట యాక్చువల్ గా ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చేయొచ్చు నాకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వర్షన్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ వర్షన్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేయాలనుకోండి ఓకేనా సో నేను ఏం చేయొచ్చు ఇక్కడికి వచ్చి నేను లెట్ మీ డూ వన్ థింగ్ ఓకే నేను ఏమంటానంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు లాస్ట్ టెరాఫామ్ వచ్చి లాస్ట్ ఫైవ్ వర్షన్స్ డౌన్లోడ్ చేయాలండి ఓకే దాని స్క్రిప్ట్ ఎలా రాస్తారు లాస్ట్ ఏదైనా కూడా లాస్ట్ ఫైవ్ వర్షన్స్ నాకు డౌన్లోడ్ కావాలా ఓకే సో టెరాఫామ్ డాట్ అయ్యో వెళ్ళామనుకోండి ఏదైనా తీసుకోండి బట్ మీకు నాకు ఇది రెగ్యులర్ గా వాడేది కాబట్టి ఇక్కడ రైట్ నో మీరు చూసినట్లయితే ట్వల్వ్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ ఉందండి ట్వల్వ్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ ఉంది సో మనం ఏం చేయాలో నాకు లాస్ట్ లాస్ట్ ఫైవ్ వర్షన్స్ తీసుకొని డౌన్లోడ్ చేయాలి ఎలాగ చేయొచ్చు మీరు దానికి విపరీతమైన కోడ్ కూడా రాయొచ్చు సింపుల్గా నేను ఓ పని చేస్తాను చూడండి నేను ఏం చేస్తానంటే నేను వర్షన్స్ అని ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తాను వర్ష వర్షన్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో ఏమంటానంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ నైన్ కదా సో ట్వంటీ ఫోర్ నుంచి నేను ఏం చేస్తాను ఇలా తీసుకుంటాను అనమాట ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే కావాలని మీరు చూసినట్లయితే సో ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ అండి ఓకే నాకు వర్షన్ అన్న దాంట్లో ఒకటి ఉందన్నమాట ఓకే సో సో నేను ఏం చేయొచ్చు అంటే ఫర్ లైన్ ఇన్ వర్షన్ అని టైప్ చేసి డూ అని చెప్పి ఎకో డాలర్ లైన్ అని చెప్పి డన్ అన్నాను అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఫైవ్ లో నుంచి డన్ అన్నాను అనుకోండి మీకు సో దీని నుంచి ఓకే మీకు ఏమైంది మనం దీని లోపల ఒక్కొక్క లైన్ కూడా తీసుకొని బేసిక్ గా ఐ థింక్ క్యాట్ అండి ఓకే నేను ఏం చేస్తాను మర్చిపోయాను ఫర్ లైన్ చూడండి నేను ఏం చేస్తానంటే ఫర్ లైన్ ఇన్ అని చెప్పి ఇలా ఇస్తాను యాక్చువల్ గా క్యాట్ వర్షన్ అని ఇస్తాను ఇలా వచ్చి వర్షన్ అంటాను ఓకే క్యాట్ వర్షన్ అని చెప్పి ఓకే డూ ఎక్కో డాలర్ లైన్ అని చెప్పి డన్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి చూసారా మీకు వచ్చిందా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ వచ్చింది ఓకే సో క్యాట్ అంటే చూడండి ఎప్పుడైనా లైనెక్స్ లో లైన్ స్క్రిప్టింగ్ లో మీరు ఇదంతా ఒక కమాండ్ యాక్చువల్ గా ఈ కమాండ్ లో డాలర్ ఇచ్చి దాని లోపల నేను ఒక కమాండ్ ఇస్తే గుర్తుపెట్టుకోండి కమాండ్ లోపల కమాండ్ పెట్టడం దీని అర్థం అంటే ఏదో అనుకోవద్దు ఏదో 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 కన్ఫ్యూజన్ కావద్దు ఒక కమాండ్ లోపల ఇంకో కమాండ్ ఎలా పెడతాను ఇది ఒక కమాండ్ దాని లోపల ఇంకో కమాండ్ పెట్టాలంటే ఇది పెట్టచ్చు అనమాట క్యాట్ వర్షన్ అని చెప్పి సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫస్ట్ ఇది క్యాట్ వర్షన్ అని వస్తుంది క్యాట్ వర్షన్ వచ్చినప్పుడు ఇది అంతా వస్తుంది అనమాట ఈ ఐటమ్స్ అన్ని వస్తాయి సో అదేం చేస్తుంది ఫర్ లైన్ ఇన్ క్యాట్ వర్షన్ అంటే ఒక్కొక్కటి తీసుకుని ప్రింట్ చేసింది ఇప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇవన్నీ డౌన్లోడ్ చేయాలి ఓకే మన కోడ్ అర్థమైంది కాకపోతే ఈ ఎకో ప్రాంతంలో మనం డౌన్లోడ్ చేయాలి యాక్చువల్ గా ఏం ఏం డౌన్లోడ్ చేయాలా మీకు డౌన్లోడ్ చేయడానికి కావాల్సిన యూఆర్ఎల్ ఏంటి ఇక్కడికి వస్తాను ఇక్కడికి వచ్చి నేను రైట్ క్లిక్ చేసి ఆ కాపీ లింక్ లొకేషన్ అని చెప్పి ఇక్కడికి వచ్చాను అనుకోండి సో మీరు చూస్తే నాకేం కావాలా ఇక్కడ ఒక ఈ వర్షన్ ఈ వర్షన్ ఇది చేంజ్ చేయాలి నేను యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు ఈ వర్షన్ ఇది చేంజ్ చేయాలంటే నేను ఏం చేయాలండి చెప్పండి ఎవరన్నా ఏం యూజ్ ఏ టూ యూజ్ చేయాలా మేరే పిఆర్ దేశ్ వాషియో ఎస్ సెంటీ వాష్ చేయాలి యాక్చువల్ గా సో కాబట్టి మనం ఏం చేద్దాం ఓకే సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే దీన్ని ఏం చేస్తామంటే సో దీన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడికి వచ్చి ఓకే మీకు సేమ్ ఇది వస్తుంది అనమాట సో దీన్ని నేను ఏం చేయాలి ఓకే దీన్ని తీసుకెళ్ళి దీన్ని తీసుకెళ్ళి నేను ఏం చేయొచ్చు సెడ్ ఓకే నేను ఏం చేసాం ఎస్ కమ ఇలా ఇచ్చి జీరో పాయింట్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ట్వంటీ ఎయిట్ స్లాష్ జీరో పాయింట్ థర్టీన్ పాయింట్ జీరో జి అని ఇచ్చాం అనుకోండి మీకు ఏమవుతుంది మారింది చూసారా జీరో పాయింట్ సో ఇవి మారాలన్నమాట ఓకే సో దీని అంతటిని తీసుకెళ్ళి నేను ఏం చేస్తానంటే యాక్చువల్ గా ఒక వేరుబుల్ కి అసైన్ చేస్తాను అంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ ఇచ్చాను కదా ఎక్కువ కాకుండా ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు 
ఓకే ప్యాకేజ్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పి నేను ఏం చేస్తాను ఇక్కడికి వచ్చి మీకు బేసిక్గా ఇలా ఇస్తాను అనమాట సో ఇలా ఇచ్చాను అనుకోండి ఎంటర్ కొట్టాను అనుకోండి ఇక్కడికి వచ్చి ఎక్కో ప్యాకేజ్ అన్నాను అనుకోండి పరిస్థితి ఏంటి జీరో పాయింట్ థర్టీన్ ఇది మనకు కావాలి ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తే ఇదంతా కాపీ చేస్తానండి ఇదంతా కాపీ చేసి ఏదో తలక అనేది ఎనివే మనం ఓపెన్ చేద్దాము ఇక్కడికి వద్దాం ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఏం చేస్తాను మనం సో ఇక్కడికి వచ్చి నేను ప్యాకేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పి ఎక్కో అని చెప్పి ఎక్కోలో మనం ఏం చేస్తాము లేటెస్ట్ అయినా ఇది ఇస్తాను అనమాట ఇది ఇచ్చేసి ఓకే అయితే నేనేమంటాను సెడ్ అని చెప్పి కోడ్స్ స్లాష్ కోడ్స్ ఎస్ ఇచ్చి మళ్ళీ స్లాష్ ఇచ్చి ఓకే సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే డాలర్ వర్షన్ ఇస్తామండి లేదంటే ఫస్ట్ ఇది రీప్లేస్ చేయాల్సింది ఏంటి ఇది మెయిన్ది కదా ఇక్కడ వచ్చి జీరో పాయింట్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ట్వంటీ ఎయిట్ తీసుకొని అండ్ యూ షుడ్ బి రీప్లేస్డ్ విత్ వర్షన్ అంటాను ఓకే ఆరు వర్షన్ కాకపోతే వర్ అని ఇస్తాను వర్ అని ఇచ్చి ఓకే సో నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తాం ఇలా ఇస్తాం ఓకే ఇంత ఇంత పొడుగు ఉంది నేను ఒక పని చేస్తానండి ఈ టెర్మినల్ మల్టీప్లెక్సర్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఎగ్జిట్ చేస్తాను మీకు ఇది అవసరం లేదులేండి ఇంకా ఎగ్జిట్ కొడతాను ఇది కూడా ఎగ్జిట్ కొడతాను ఓకే రైట్ సో మనం ఏం చేద్దాం క్యాట్ వర్షన్ అంటే మీకు తెలుసు ఇవన్నీ ఉన్నాయండి ఓకే సో నానో ఓకే సో నానో టెరాఫామ్ డాట్ ఎస్హెచ్ అని డౌన్లోడ్ చేసి ఓకే సో దీని లోపల నేను ఏం చేస్తాను ఇక్కడికి వచ్చి నాక bin bash bin bash ani chi kinda kochi nenu em chestanu first nenu em chestanante di nem antanu for line or for version in cat version file ani chi okay నెక్స్ట్ డూ అని ఇచ్చి ఓకే సో ఫస్ట్ పని ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడికి వచ్చి ఇలా ఇస్తాం అయితే నేను ఏమంటానంటే ఇక్కడ వర్ అని ఇస్తానండి వర్షన్ కాకుండా కనుక కమాండ్ లో వర్ అని ఇచ్చాం కదా వర్ అని ఇద్దాం వర్ అని ఇద్దాం ఓకే రైట్ సో ఇచ్చి నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వద్దాం నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాను డబ్ల్యూ గెట్ అని చెప్పి ఓకే డబ్ల్యూ గెట్ అని చెప్పి డాలర్ ప్యాకేజ్ అంటాను డాలర్ ప్యాకేజ్ అని చెప్పి ఓకే ఎల్ఎస్ హైఫన్ ఏఎల్ గ్రెప్ హైఫన్ ఐ టెరా ఫామ్ అని ఇచ్చి ఓకే డన్ అంటాను అంటే మీకు కరెక్ట్గా డౌన్లోడ్ అవుతుందా లేదా అని చెప్పి ఓకే అయితే నాకు ఇక్కడ పని చేస్తాను ఎవ్రీ ఫైవ్ సెకండ్స్కి ఇది కావాలని చెప్తాను అంటే టకటక ఫాస్ట్గా అయిపోకుండా స్లీప్ ఫైవ్ అంటానండి అంటే ఫైవ్ సెకండ్స్ ఆగి డౌన్లోడ్ చేయి అని చెప్పి ఓకే సో ఇలా ఇచ్చాం కదా నేనేం చేస్తానంటే ఒక బయటకు వద్దాం బయటకు వచ్చి నేను ఏం చేస్తాను ఇక్కడికి వచ్చి బ్యాష్ టెరాఫామ్ అని అనుకోండి చూడండి టెరాఫామ్ డాట్ ఎస్ఎస్ రన్ అవుతుంది ఫోర్ బీడన ఎందుకు ఫార్వర్డ్ అండ్ రిజాల్వింగ్ కనెక్టెడ్ లుక్స్ లైక్ ఇక్కడ చూడండి వర్ష డాలర్ వర్షన్ సరిగ్గా తీసుకోవట్లా ఇట్స్ ఓకే ఫస్ట్ టైం ఏమైనా వచ్చేస్తే గొప్ప ఏమని చెప్పండి ఇది ఒక రెండు మల్టిపుల్ తప్పులు ఉన్నాయి సరే ఏం జరిగింది ఓకే సో క్యాట్ టెరాఫామ్ ఓపెన్ చేస్తే ఇదేం జరిగింది డబ్ల్యూ గెట్ ప్యాకేజ్ అన్నప్పుడు మీకు ఎక్కో ఫర్ వర్ అని ఇచ్చాము డాలర్ వర్షన్ తీసుకోవాలి ఇది స్ట్రింగ్ తీసుకుందండి అది ఇబ్బంది ఇక్కడ సెడ్ ఎక్కడ ఇచ్చాం సెడ్ ఇచ్చాం కానీ బట్
సో ఇదేం చేస్తుందంటే యాక్చువల్ గా నాకు సో దీంట్లో రీప్లేస్ చేయాలి యాక్చువల్ గా దీంట్లో రీప్లేస్ చేసినప్పుడు మీకు సో ట్వెల్వ్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ తీసేసి ఈ మల్టిపుల్ విధాలుగా స్క్రిప్ట్ రాయొచ్చండి ఓకే సో నేను ఇది ఈ విధంగా ట్రై చేస్తున్నాను మీకు ఇంకో విధంగా ట్రై చేసి అలాగే ట్రై చేయండి సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఓకే ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే బ్యాక్ హ్యాండ్ కు వస్తే మీకు ఆ ఇక్కడ చూడండి మీకు ప్యాకేజ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటప్పుడు ప్యాకెట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఇదేం వస్తుంది వర్షన్ డాట్ అంటే ఏంటంటే స్ట్రింగ్స్ మధ్య ఉండడం వల్ల ఆటోమేటిక్ గా నేను ఏం చేయాలి యాక్చువల్ గా మీకు ఈ వర్షన్ అనేది సరిగ్గా కాటలేదు యాక్చువల్ గా సో పని చేద్దాం ఓకే నేను ఏం చేస్తానంటే మనం ఎస్కేప్ క్యారెక్టర్స్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేద్దాం యాక్చువల్ గా ఓకే సో నేనేమంటాను లేదా ఇలా ఇచ్చారు అనుకోండి చూద్దాం ఏమవుతున్నా మోర్ ఓవర్ కోడ్ ఏది కోడ్ ఇక్కడ పేస్ట్ చేయలేదు నేను ఓకే సో మనం ఏం చేద్దాం సో ఏమంటుంది ప్యాకేజ్ వచ్చి ఎక్కువ ఉంటుంది ఎక్కువ వచ్చిన దాన్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం వచ్చిన దాన్ని తీసుకొని ట్వెల్వ్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ కాస్త వర్షన్ గా మార్చాలి సో ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఏం చేస్తాం ఇలా ఇలా ఇచ్చామనుకోండి ఇలా ఇలా ఇచ్చి ట్రై చేద్దాం ఏమవుద్దని సో ఇప్పుడు ఇది కాపీ చేసి నేను వర్షన్ ఉంది కదా ఇక్కడ వర్షన్ ఉంది ఇది కూడా కరెక్ట్ గా లేదు సో వర్షన్ దగ్గర మీకు ఇట్లా వస్తుంది యాక్చువల్ గా సో లేదా నేను ఎస్కేప్ క్యారెక్టర్ ఇద్దాం యాక్చువల్ గా ఒక ఎస్కేప్ క్యారెక్టర్ ఇలా ఇచ్చామనుకోండి అక్కడ తప్పు జరుగుతుందండి చూసారా ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇది చూడండి ఇలా వస్తుంది యాక్చువల్ గా మీకు ఏమవుతుందంటే ఇది రీప్లేస్ చేసేటప్పుడు ఆ ఇది ఆటోమేటిక్ గా వర్షన్ తీసుకొని రీప్లేస్ చేయట్లేదు యాక్చువల్ గా సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది ఫర్ వర్షన్ అని తీసుకున్నాం విఆర్ అని తీసుకున్నాం ఓకే ఇక్కడికి వచ్చి ఎక్కువ వచ్చి తీసుకుంది యాక్చువల్ గా బట్ డైరెక్ట్ గా మీరు చెప్పింది కరెక్టే డైరెక్ట్ గా యూఆర్ లో చేంజ్ చేసి సెడ్ ఇవ్వకుండా ఏంటంటే సెడ్ మీకు చెప్దాం అని ట్రై చేశాను బట్ లెట్స్ డూ వన్ థింగ్ ఇక్కడ ఏం చేద్దాం అంటే మనం సెడ్ వాడకుండా డైరెక్ట్ గా కూడా ట్రై చేయడానికి ట్రై చేద్దాం యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు కాపీ చేస్తాను కదా ఇది కాపీ చేసి అంటే మీకు పైన ఇవ్వాల్సిన కాకుండా ఇక్కడికి వచ్చి నేను డాలర్ వర్షన్ అదే మనకి చెప్పారు వన్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ చెప్పినట్లు ఇక్కడికి వచ్చి వర్ అని ఇది ఇట్లా కూడా చేయొచ్చండి నేను ఏం చేస్తాను డాలర్ వర్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి ఇలా కూడా చేయొచ్చు కాకపోతే సెడ్ వాడి మీకు ట్రై చేద్దాం అనేది ఒక ఒక ట్రై చేశాను అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ ఇది ఇది నేను కామెంట్ అవుట్ చేశాను సో ఇది కాపీ చేసాం అనుకోండి ఏమవుద్దో చూద్దాం మళ్ళీ కాపీ చేసి సో ఇది ఏం చెప్పాను వర్షన్ సో ఎంటర్ కొట్టాం అనుకోండి సో ఇదేమంటుంది యాక్చువల్ గా సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ ఓ పని చేస్తాను ఇలా ఇస్తాను మేబీ ఇలా ఇస్తాను ఓకే సో ఓకే ఇలా ఇద్దాం లెట్స్ ట్రై ఓకే ఇప్పుడు డౌన్లోడ్ అవుతుంది చూడండి ట్వంటీ ఫోర్ ఫైవ్ సెకండ్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకోటి డౌన్లోడ్ అవ్వాలి సి ట్వెల్వ్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ టూ సిక్స్ ఫైవ్ సెకండ్స్ దాకా కనెక్ట్ అయిపోయి ఆటోమేటిక్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది అనమాట ఇలా కూడా మీరు రాయచ్చు సెడ్ కూడా వాడొచ్చు అండి కాకపోతే కొంచెం లోపల మీరు సర్చ్ చేయాలన్నమాట యాక్చువల్ గా సో నేను నేను ఏం చేస్తాను ఇక్కడికి అలా చేయాలనుకోండి రీప్లేసింగ్ రీప్లేస్ షెల్ 
variables substitute in set and ochindi anukondi so ikkada vachi me chesu అదేమి మనకే కాదు కదా ఫస్ట్ టైం వచ్చింది సో ఇక్కడ వీడియో ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి ఇక్కడికి వచ్చి మనకి కిందకు వస్తే వీళ్ళు ఏమని ఇచ్చారు పిడబ్ల్యూడీ కంటిన్యూ విచ్ ఓకే సెడ్ ఇట్లా ఇచ్చాడు యాక్చువల్ గా ఎస్ అని ఇచ్చి సో నెయిల్ బోత్ ఇష్యూస్ అట్ వన్స్ సో ఇది ఏం చేశాడు యాక్చువల్ గా ఓకే సో యూ మే నీడ్ టు డబుల్ కోట్స్ యాక్చువల్లీ సో ఇక్కడ ఏం చేశాడు అంటే ఇచ్చి డబుల్ కోట్స్ ఇచ్చాడు డబుల్ కోట్స్ అదే మనం చేసింది యాక్చువల్ గా సో సెడ్ అని చెప్పి ఇక్కడికి వచ్చి ఎస్ అని ఇచ్చాడు రీప్లేస్ ఇది దీన్ని నేను దీంతో రీప్లేస్ చేయాలని వచ్చింది అనమాట బేసిక్ గా ఓకే సో పిడబ్ల్యూడి కెన్ మేక్ కంటైన్ ఏ స్లాష్ ఇన్ విచ్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ఏ క్యారెక్టర్ నాట్ కంటైన్ ఓకే సో కాబట్టి వీడి చేసిన దాన్ని బట్టి ఏమన్నాడు ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే సెడ్ వాడాలనుకోండి సెడ్ ఇచ్చాము యాక్చువల్ గా సెడ్ హైఫన్ అయ్యి ఎప్పుడు వాడాలంటే మీరు ఫైల్ లో చేంజ్ చేయాలంటే అండి నేను ఫైల్ లో చేంజ్ చేయట్లేదు కదా ఇంటరాక్టివ్ చేంజ్ చేయాలంటే నేను ఫైల్ వాడట్లేదు సో ఇక్కడికి వచ్చి వీడు ఏమంటాడంటే let me do said emanna ikkada id ichadu aa tarvata ila ichadu ante kada ila ichadu okay sare deeni ohoram endo chuddam correct ga vastundo le telidu kada so nenu em chestanu first delete chestanu rm hyphen rf ani cheppi okay rm rf ani cheppi nenu em chestanu so terraform అని డిలీట్ చేస్తాను సో మొత్తం డిలీట్ అయిపోయి అంటే ఓకే సో ఇప్పుడు ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం సో ఇది పని చేస్తుందో లేదో సో అయితే నేను దీన్ని కామెంట్ అవుట్ చేయాలి ఇక్కడ కామెంట్ అవుట్ చేసి ఇది తీసేసి సో ఇక్కడికి వచ్చి మనం చేసామనుకోండి మే ఆర్ మే నాట్ వర్క్ బట్ లెట్ సి ఇక్కడ ఇచ్చి మనకి ఈసారి ఏమవుతుంది ఎంటర్ కొట్టామనుకోండి అసలు ఏమి డౌన్లోడ్ అవుతున్నట్టు కూడా లేదు కదా మీకు అదే వస్తుంది డబ్ల్యూ గేట్ అని చెప్పి నా తెలుగు థియేటర్లు అలా సూపర్ డూపర్ ఉన్నాయి ఇది ఇది తీసేస్తే ఎలాగండి ఓకే నేను ఏం చేయాలంటే ఇక్కడికి వచ్చి డబ్ల్యూ గేట్ లేదు కదా డబ్ల్యూ గేట్ ప్యాకేజ్ ఇవ్వాలి కదా ఓకే రైట్ ఇలా ఇద్దాం అందుకు రాలా ఓకే ఇప్పుడు వస్తుంది చూడండి రెండోది కూడా రావాలి డౌన్లోడ్ అవ్వాలి సి ఇప్పుడు డౌన్లోడ్ అవుతుంది చూడండి సో కాబట్టి ఇలా కూడా మీరు స్క్రిప్ట్ రాయచ్చు ఓకేనా సో మల్టిపుల్ సెడ్ వాడి చేయొచ్చు ఇప్పుడు మనం రెండు చేసామండి సెడ్ వాడి చేశాను నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ మూడు కామెంట్ చేసి పెడతాను యాక్చువల్ గా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలంటే యాక్చువల్ గా మీరు ఏం చేయాల్సి వస్తుందంటే ఇది వాడుకోవాల్సి వస్తుంది మీలో చాలా మందికి నేను గూగుల్ డ్రైవ్ యాక్సెస్ ఇచ్చానండి బట్ ఎవరికైతే యాక్సెస్ లేదో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ క్లాస్ తర్వాత ఏం చేస్తారంటే నన్ను పింగ్ చేయండి యాక్చువల్ గా పింగ్ చేసిన తర్వాత మీకు యాక్సెస్ ఇస్తాను యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు కాదు క్లాస్ తర్వాత ఓకే సో మీకు ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే బ్యాచ్ థర్టీన్ లో ఈ షెల్ స్క్రిప్టింగ్ అని ఆల్రెడీ ఉంటుందండి మీరు కిందకు వచ్చారు అనుకోండి కిందకు వస్తే ప్యాకరు జేసాను యాన్సిబులు కిందకు వస్తే షెల్ స్క్రిప్టింగ్ క్లాస్ అని ఉంటుంది యాక్చువల్ గా సో నేను అక్కడ సేవ్ చేస్తాను ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఏమంటాను ఎడిట్ విత్ గూగుల్ టాక్స్ అని చెప్పి అదే మీరు యూజ్ చేసుకోవడానికి యాక్చువల్ ఇది ఒకటి ఉంది ఐ థింక్ ఇంకోటి కూడా ఉన్నట్టు ఉంది కదా నేను చేస్తే ఇంకోటి ఏం చేశాను యాక్చువల్ గా మీరు చూసినట్లయితే షట్ డౌన్ అది కాకుండా మీకు క్రియేట్ వాల్యూమ్స్ అండి ఇది కూడా సో క్రియేటింగ్ వాల్యూమ్స్ సో ఇక్కడికి వచ్చి క్రియేట్ వాల్యూమ్ అంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి అండి ఓకే సో ఆ తర్వాత ఏముంది యాక్చువల్ గా క్యాట్ టెస్టింగ్ వచ్చి ఇది యాక్చువల్ గా మీకు ఓకే కొంతమందికి వీడియో యాక్సెస్ ఇవ్వాలండి నేను దీని తర్వాత క్లాస్ నాకు టెన్ థర్టీకి అయిపోతుంది సో అప్పుడు నేను మీకు మెయిల్ పంపిస్తాను అప్పుడు నేను మీకు చెప్పాను ఏ విధంగా చేయాలి అని చెప్పి ఓకే చలో ఎనీ క్వశ్చన్స్ గైస్ 
రేపు ఏం చేద్దామంటే రేపు మనం ఎరేస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ చూద్దాం దాంతో కూడా కొన్ని చిన్న చిత్కా ఉన్నాయి కూడా చూద్దాము కుదిరితే వైలెన్ ఫారెన్ వైల్ లూప్స్ కదా క్వశ్చన్స్ అండి చంద్రశేఖర్ ఒక్క నిమిషం అండి చూడండి హేమ సుందర్ నేను కావాలంటే నన్ను గుర్తు పెట్టుకొని పెట్టుకోవచ్చు నేను గూగుల్ సెర్చ్ చేస్తుంది నా కోసం కాదు బైదవే మీ కోసం నేను డైరెక్ట్ గా అన్ని కూడా పెట్టి ఆటోమేట్ చేసేయగలను ఇవన్నీ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు నేను ఎందుకు గూగుల్ చేస్తున్నారంటే బేసిక్ గా మీకు కూడా తెలియాలి ఎలా గూగుల్ చేయాలా సెర్చ్ చేయాలని చెప్పి అంతేగాని నాకు టైం ఎక్కువ అయ్యో కాదు బేసిక్ గా కాదు సరే మీ గూగుల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పండి మీలో కూడా చాలా మందికి ఒక మీకు గూగుల్ చేయడం టైం వేస్ట్ అయితే చెప్పండి నేను అన్ని రెడీమేడ్ స్క్రిప్ట్లు పెట్టుకుని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేస్తాను ఇబ్బంది ఏం లేదు నాకేమి నాకు వచ్చి టైం సేవ్ అవుద్ది యాక్చువల్గా అలా చేయమంటారా మీకు గూగుల్ సెర్చ్ చేయకుండా నా పాటికి నేను డైరెక్ట్ గా స్క్రిప్ట్ చేయమంటారా ఐఎమ్ ఓకే విత్ దట్ అండి ఇబ్బంది ఏం లేదు నాకేమి గూగుల్ సెర్చ్ త్రూ చేయడం బెటర్ సార్ సో మాకు కూడా తెలుసు కదా నేను అందుకే చేస్తున్నానండి థింగ్స్ లో వీక్ ఉంటుంది సో కాబట్టి గూగుల్ సర్చ్ లో మీకు బాగా ఉండొచ్చు అండి హేమో బట్ అందరు ఉండరు అనమాట గూగుల్ సర్చ్ కాదు టెక్నాలజీ ఒక వే ఒక వే డిఫరెంట్ వే యాక్చువల్ గా సర్చ్ చేయడం కూడా ఒక టాలెంట్ గూగుల్ లో ఓకేనా హర్ష గారు అక్కడ వర్షన్స్ తీసుకుంటున్నారు కదా అది ఎక్కడి నుంచి రన్ అవుతుంది ఒకసారి చూపిస్తారు నేను ఫైల్ క్రియేట్ చేశాను కదండి మీరు క్యాట్ వర్షన్ లో మీరు చూస్తే ఇక్కడ అన్ని ఇక్కడ పెట్టాను యాక్చువల్ గా సో మీరు ఏం చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ నేను ఫర్ లూప్ రన్ చేసినప్పుడు ఫర్ వర్ అంటే అంటే ఒక ఐటెం తీసుకొని ఇన్ నేను ఏం చేశాను ఇక్కడికి వచ్చి క్యాట్ వర్షన్ అని ఇచ్చానండి ఓకే సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ ఈ ఎప్పుడైనా లైనెక్స్ లో ఈ బ్రాకెట్ లో ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది మీకు కమాండ్ లో రన్ చేసినప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎంటర్ కొట్టినప్పుడు నేను ఈ వచ్చిన లిస్ట్ ఈ లిస్ట్ అంటే క్యాట్ అంటే ఈ లిస్ట్ వస్తుంది కదా ఈ లిస్ట్ లో ఫర్ ఈచ్ ఐటెం అనమాట ఫర్ వర్ అంటే ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు ఇక్కడ వర్ కాదు మహేష్ బాబు ఇచ్చుకోండి ఎవరు కాదు యాక్చువల్ గా ఓకేనా వర్ అనేది అంటే ఒక్కొక్క ఐటెం కి సో దీని ఇది ఈ స్థానంలో ఫస్ట్ టైం అంటే ఈ లూప్ నేను మొత్తం ఎన్ని సార్లు రన్ చేస్తుంది ఐదు సార్లు రన్ చేస్తుంది ఐదు సార్లు ఫస్ట్ టైం లో వర్ ఏమవుద్దంటే ఇది అవుతుందండి సెకండ్ టైం రన్ అయ్యేటప్పుడు ఇది అవుతుంది అనమాట అలా పని చేస్తుంది ఓకేనా వర్షన్ అనే ఫైల్ ని నెక్స్ట్ ఇంకొక ఫైల్ లో యూస్ చేసుకుంటున్నారా చూడండి ఇట్లా టైప్ కొట్టాను వర్ష వర్షన్ అనే ఫైల్ ఆల్రెడీ ఉంది గుర్తుపెట్టుకోండి వర్షన్ ఫైల్ ఉంది దాని లోపల ఈ ఈ వర్షన్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా నేను ఇలా క్యాట్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి ఏమవుద్ది తెలుసా సింపుల్ గా నేను ఫస్ట్ లో కూడా చూపించాను మీకు సింపుల్ గా ఇలా ఇచ్చాను అనుకో అదేమనుకుంటుంది అంటే అది బేసిక్ గా వర్షన్ అనేది సింపుల్ గా ఏదో ఒక ఐటెం అనుకుంటుంది అంతే ఎంటర్ కొట్టాను అనుకోండి మీకు వర్షన్ వస్తుంది అలా కాకుండా ఇలా క్యాట్ వర్షన్ ఇచ్చినప్పుడు మీకు ఏం జరుగుతుంది ఆ ఫైల్ రీడ్ చేసి మొత్తం మెమరీలో లోడ్ చేసుకుంటాం అనమాట ఇది ఓకేనా ఆ తర్వాత వన్ బై వన్ మీకు వస్తుంది ఫైల్ ఫైల్స్ ఎలా రీడ్ చేయాలి ఇంకా మనం ఫైల్ దాకా రాలేదు అంటే రేపు మాట్లాడతాము వాటి ఫైల్ ని ఎలా రీడ్ చేసి లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలని అది చూపించాను మీకు దానికోసం టూ మినిట్స్ ఉంది ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఓకే సో వన్ మినిట్ మీ పేరు ఓకే సో మీకు యాక్సెస్ ఇవ్వడం జరిగిందండి సో మీరు ఏం చేయాల్సి వస్తుంది అంటే గేమ్ వన్ మినిట్ లేకపోతే ఎవరన్నా ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేసి ఉంటే చాట్ లో పెట్టగలరా అది బేసిక్ గా పృథ్వీ కాపీ చేసుకుంటారు నేను లాగిన్ చేస్తాను టైం బట్టే తట్టుంది అందుకని నేను ఆల్రెడీ వీమో ఓపెన్ చేశాను బట్ మీకు ఒక పని చేద్దాం ఆగండి నేను మీకు ఒక లింక్ ఇస్తాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది పని చేస్తుందో లేదో చూడండి ఓకేనా సో అది పని చే అది పని చేస్తుంది అనుకోండి అంటే మీకు నేను యాక్సెస్ గ్రాంట్ చేసినట్టు లేకపోతే అందరిలో నేను పొరపాటున టిక్ మార్క్ ఏమైనా మిస్ చేసి ఉంటే మీరు దాన్ని ఏమంటే నేను చెక్ చేయాలన్నమాట తర్వాత సో కాబట్టి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు షెల్ స్క్రిప్ట్ ఏదో ఒక ఒక దాన్ని ఏమంటారు ఒక ఒక కాజ్ పెట్టుకొని ట్రై చేయండి యాక్చువల్ గా అంటే ఏంటి నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజర్స్ వచ్చి నేను ఆటోమేట్ చేస్తాను లేకపోతే మల్టిపుల్ మెషిన్స్ క్రియేట్ చేస్తాను అలా ప్రాక్టికల్ గా అప్లై చేయడానికి ట్రై చేయండి సింపుల్ గా అవి ఇవి చేస్తే వర్క్అట్ కాదనమాట మీరు ఒక చాట్ లో పెట్టాను చూడండి ఎస్ 
సార్ ఒక స్మాల్ డౌట్ ఒక ఫైల్ అవుట్పుట్ వచ్చి ఇంకొక ఫైల్ ఇన్పుట్ గా యూస్ చేయొచ్చు సార్ కోడింగ్ చేయొచ్చండి వై నాట్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాట్ వర్షన్ అన్నారు అనుకోండి ఇది అవుట్పుట్ యాక్చువల్ గా మీరు ఎప్పుడైతే పైప్ ఇస్తారో అది ఇన్పుట్ గా వెళ్తుంది యాక్చువల్ గా ఓకే సో ఇక్కడికి వచ్చి ఎక్కువ ఇట్లా ఇచ్చాను అనుకోండి మీకు ఐ థింక్ మీకు సార్ క్యాట్ ఫైల్ అని వస్తుంది కదా సో నేనేం చేయొచ్చు ఇక్కడికి వచ్చి దీని అవుట్పుట్ చేసేటప్పుడు ఫర్ ఎక్స్ ఇన్ అన్ని పారామీటర్ ఇట్లా వచ్చింది అనుకోండి ఫర్ ఎక్స్ ఇన్ డాలర్ ఎట్ ది రేట్ ఇచ్చాను అనుకోండి డూ అని చెప్పి ఎక్కో డాలర్ ఎక్స్ అని ఇచ్చి డన్ అందాం అంటే మీకు ఇది రావాలి యాక్చువల్గా అంటే ఇది పాస్ అవుతుంది యాక్చువల్గా కానీ మీరు వేరే ఫైల్కి ఏం ఇన్పుట్ ఇస్తారు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు దాన్ని యాక్చువల్గా ఇది ఇది పాస్ అవుతుంది మీకు ఇవన్నీ కూడా మీరు క్యాట్ వర్షన్ అని చెప్పి ఈ పైప్ ఎప్పుడైనా ఇస్తారో మీకు పాస్ అవుతుంది అనమాట యాక్చువల్గా సో ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు యాక్చువల్గా అందుకని మీ రిక్వైర్మెంట్లో మీ అవుట్పుట్ని తీసుకొని ఇక్కడ రన్ చేయాలి యాక్చువల్గా బట్ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడికి వచ్చి నాకు అంటే అలా అని కాదు కమాండ్స్ కి అయితే యూస్ చేసాము ఒక కమాండ్ అవుట్పుట్ ఇంకొక కమాండ్ కి ఇన్పుట్ గా తీసుకున్నాం స్మాల్ డౌట్ ఉంది అంటే ఫైల్ కూడా ఇంత ముందు చేసాను కదా ఓకే ఫైన్ సార్ అర్థమైంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి ఎక్కో అని చెప్పి నేను ఏం చేస్తానంటే ఎక్కో అని చెప్పి హలో అని ఇస్తాను హలో అని చెప్పి సో నేను ఏం చేయొచ్చు అంటే ఓకే ఇట్లా ఇచ్చి మేము బేసిక్ గా ఈ వచ్చిన అవుట్పుట్ ని ఓకే సో మామూలుగా మనం క్యూబినిటీస్ లో ఎట్లా చేస్తామంటే యాక్చువల్ గా ఇక్కడ ఇచ్చింది కేయు క్రియేట్ లేదంటే ఎక్కో అని చెప్పి ఇట్లా హైఫన్ ఇచ్చామనుకోండి బేసిక్ గా మీకు ఇది దీన్ని తీసుకుని ఇస్తాం అనమాట మామూలుగా ఏం చేస్తామంటే క్యూబినిటీస్ లో ఇట్లా చేస్తుంటానండి మీకు ఎక్కో అని చెప్పి ఏదైనా తీసుకొని దాన్ని కేయు కేయు క్రియేట్ హైఫన్ ఎఫ్ ఇట్లా ఇచ్చాం అనుకోండి ఇక్కడ ఏదైతే ఎక్కువ అవుతుందో అది పక్క దానికి ఫాలో మీకు ఇన్పుట్ గా వస్తుంది అనమాట యాక్చువల్ గా సో ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి ఆ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను ఒక డాకర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకోండి నేను ఏం చేయొచ్చు అంటే ఆ కర్ల్ హెచ్టిపిఎస్ గెట్ డాట్ డాకర్ డాట్ కామ్ అన్నాను అనుకోండి మీకు ఈ ఫైల్ ప్రింట్ అవుతుంది చూసారా ఇదంతా స్క్రిప్ట్ అనమాట ఒక షెల్ స్క్రిప్ట్ ప్రింట్ అవుతుంది నేను ఇప్పుడు నేను ఏం చేయొచ్చు అంటే దీన్ని సింపుల్ గా ఇక్కడ ఇచ్చి బ్యాష్ అన్నాను అనుకోండి అంటే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ వచ్చిన అవుట్పుట్ అంతా కూడా మీకు ఏమవుతుంది అంటే పైప్ ఇచ్చాను కాబట్టి నెక్స్ట్ ఈ బ్యాష్ తర్వాత ఇన్పుట్ గా వస్తుందండి ఓకే బ్యాష్ బ్యాష్ ఇవ్వను కానీ ఎక్కువ ఇస్తాను మీకు ఎట్లా నేను చూపిస్తాను యాక్చువల్ గా ఇస్తే మీకు సో ఇది పని ఎక్కువ పని బ్యాష్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి మీకు ఏమవుతుంది చూడండి ఇన్పుట్ తీసుకొని అది ఏం చేస్తుంది అంటే అక్కడ వచ్చిన అవుట్పుట్ తో సహా మొత్తం ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది ఇలా ఇచ్చుకోవచ్చు మీకు పైప్ ఇచ్చారంటే ముందున్న అవుట్పుట్ తర్వాత దానికి ఇన్పుట్ గా వెళ్తుంది ఓకేనా చలో గైస్ దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే ప్రతి మీకు యాక్సెస్ అయిందండి ఓకే కాబట్టి ఒకటి మీరు లాగిన్ చేశారా లాగిన్ విత్ గూగుల్ చేశారా సో నేను ఈ క్లాస్ అయిపోయినా చెక్ చేస్తాను అక్కడ నాకు నెక్స్ట్ క్లాస్ ఉంది ఫ్రీ అవుతాను అప్పుడు నేను చెక్ చేసి మీకు వాట్సాప్ లో పింగ్ చేస్తాను ఓకే సార్ నాకు తౌడు వీడియో యాక్సెస్ తప్పితే మిగతా అన్ని వస్తుంది సార్ వాట్సాప్ లో పింగ్ చేయండి నాకు కొంచెం టైం లేదండి ఇంకో 15 నిమిషాల ఉంది అన్నమాట యాక్చువల్లీ సో జస్ట్ వాట్సాప్ లో మీకు ఏమైనా మిస్ అయితే చేయండి నేను చెక్ చేస్తాను యాక్చువల్లీ ఇబ్బంది ఏమ లేదు యా ఓకే సార్ థాంక్యూ చలో గైస్ సీ యు టుమారో సేమ్ టైం బై ఫోక్స్